ராமானுஜதயாத்திரம்ஜானவைராஜ்யூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் யோ நித்தியமச்சிதபராம்புஜயுக்மருக்மோஹத்தராணி திருநாயமேனே அஸ்மகுரோகவத்தோஷைக்கோ ராமானுஜசரணோ சரணம் பிரபத்தியே மாதாபிதாயுவயஸ்தனையா விபூதி சர்வம் யதேவனியமேன மதன்வயானாம் ஆதியசனுலபதேர்வகுளாபிராமம் ஸ்ரீமத்ததங்கிரியுகளம் பிரணமாமி மூர்தனா பூதம் சரஸ்ச மகதாஹ்வயட்டநாதீபக்திசாரகுலசேகரயோகிவாகான் பக்தாணுபரகாலயதீந்திரமிஸ்ரான் ஸ்ரீமத்பராங்குஷமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்தியம் பக்தாமிரம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வாதம் சீசோபவாங்மயம் சஹசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம் வந்தேதம் குருகாதீசம் யதிராஜனியோகத திருவாய்மொழியினுடைய தனியன்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறபடினால ஆரம்பம் மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுல அனுபவிக்கிறவர்கள்லாம் தனியன சொல்லிட்டு வந்துடுறது நல்லது முதல்லயே இல்லாட்டா அதுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இன்னும் சொல்ல போனா திருவாய்மொழிக்கு முன்னாடி திருவாய்மொழிக்கு பல நியமங்கள் உண்டு திருவாய்மொழிக்கு முன்னாடி கண்ணின் சிறுத்தாம்பு சொல்ற வழக்கம் அப்ப அதை சொல்லணுமான்னு வரும் அது மாதிரி திருவாய்மொழிக்கு நியமங்கள்ல உட்கார்ந்து பாராயணங்கிறது அதுக்கு தனி பெருமை நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல திருவாய்மொழிக்கு சில பெருமைகள்லாம் இருக்கு திருவாய்மொழிக்கு தான் நிறைய வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்கு திருவாய்மொழியை சேவா காலம் பண்ணுச்சே உட்கார்ந்து சேவா காலம் பண்ணோம் வீதிகளில் சேவா காலம் பண்றது இல்ல இந்த மாதிரியான பிரபாவங்கள் அதுக்கு இருக்கு பல வியாக்கியானங்கள் மேல மேல இருந்துட்டு இருக்கு அந்த வியாக்கியானங்களுக்கு தான் காலக்ஷேபம் அப்படிங்கிறது நடக்கிறது மிச்ச பிரபந்தங்களுக்கெல்லாம் இந்த அளவு முக்கியமான ஒரு காலக்ஷேபங்கிறது கிடையாது கிரந்த சதுஷ்டயம் சொல்றோம் இல்லையோ கிரந்த சதுஷ்டயம்னா பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய சீபாஷ்யம் பகவத்கீதையினுடைய கீதா பாஷ்யம் அதுக்கப்புறம் இங்க ரகசிய திரைசாரம் அதுக்கப்புறம் திருவாய்மொழியினுடைய வியாக்கியானமான பகவத் விஷயம் இந்த நாளுக்கு தான் கிரந்த சதுஷ்டயம்னு பேர் இந்த நாலு கிரந்தத்துக்கு தான் காலக்ஷேபம் பிரதானமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த திருவாய்மொழி காலக்ஷேபம்னு வரைச்ச தனியன்கள்லாம் சொல்லிட்டு திருவாய்மொழி தனியன்கள்லாம் சொல்லிட்டு காலக்ஷேபம் பண்ற வழக்கம் இப்ப திருவாய்மொழி வியாக்கியானத்தையும் சுருக்கமா சொல்லி நம்ம சுவாமி தேசிகன் சாதிச்சதான திருவிடோபரிஷ தாற்பய ரத்னா வழிய பிரதானமா வச்சுட்டு அதனுடைய அர்த்தங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு அடியனுடைய உத்தேசியம் திருவாய்மொழி வியாக்கியானத்தை பார்க்கும்போது முதல் முதல்ல திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் தான் வியாக்கியானம் சாதிச்சார் திரு ஆறாயிரப்படி அப்படின்னு திருநாமம் அதுக்கு எம்பெருமானாருடைய நியோகத்தினால அவருடைய கட்டளையினாலே அவர் செய்தாராம் வந்தே தம் குருகாதீசம் எத்திராஜ நியோகதக எஸ் ஸ்ரீமத் யாமுனாச்சாரிய மனோரதம் அபூரையது ஆலவந்தாருடைய திருவுள்ளம் திருவாய்மொழிக்கு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணணும்னு அந்த திருவுள்ளத்தை ராமானுஜர் நிறைவேற்ற அத திருக்குறுகை பிரான் புள்ளம் பிள்ளான் மூலமாக நிறைவேற்றினாராம் அப்போ பகவத் ராமானுஜருடைய திருவுள்ளம் ஆலவந்தாருடைய திருவுள்ளம் எல்லாம் பூர்த்தியாகும்படி ஆச்சரியமான ஒரு வியாக்கியானம் அருளி செய்தவர் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் அவருடைய அந்த வியாக்கியானத்துக்கு ஆறாயிரப்படி அப்படின்னு பெயர் அத பகவத் ராமானுஜரே கடாட்சம் வச்சு அத வந்து காலக்ஷேபத்துல அவரே வச்சு அருளினார் அதுக்கு பகவத் விஷயம்னு திருநாமத்தையும் ராமானுஜர் கொடுத்தார் மற்ற கிரந்தம் சீபாஷ்யங்கள்ல மாறி இதையும் காலக்ஷேபம் பண்ண வேண்டியது என்ன ஏற்பாடு பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம சம்பிரதாயத்துல இருக்கு திருக்குறையை பிரான் பிள்ளான் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் ஏன் அவரை பார்த்து இவர் இத பண்ண வச்சார் அப்படின்னா அதுக்கு சாட்சா சுவாமி அழகா எழுதியிருக்கார் தம்முடைய ஸ்ரீபாதத்தை ஆசை அதாவது ஆலவந்தாருடைய திருவுள்ளத்துக்கு அனுகுணமாக ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணணும்னு எம்பெருமானார் அதை திருவுள்ளம் பத்தினார் 
அப்போ யார கொண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தார் திருக்குறையை பிரான்களா தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு பல காரணம் ஒண்ணு சீமன் நாதமுனியினுடைய திருவம்சத்திலே அவதரித்தவராய் ரெண்டு பெரிய திருமலை நம்பியினுடைய குமாரராய் மூணு தம்முடைய ஸ்ரீபாதத்தை ஆசிரியித்தவராய் நாலு சமுத்திரத்துக்கு பூர்ணச்சந்திரன் போலே தனக்கு அத்தியந்தம் பிரீத்தி விஷயராய் அஞ்சு தம்மை போலே அனவதிக சார்வஜாதி வைபவங்களை உடையவரான திருக்குருகான் பிற திருக்குருகை பிரான் பிள்ளானை அப்படின்னு சாதிக்கிறார் இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல இந்த லோகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்தவர் நாதமுனிகங்கிற ஆச்சாரியன் அவருடைய திருவம்சத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் இவர் பிள்ளா அதனால ராமானுஜருக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒரு இதுவும் இருந்தது ஒரு விசேஷமான கட்டாட்சமும் இருந்திருந்துதான் அவர் பகவத் ராமானுஜர் என்ன சொன்னாராம் எனக்கு திருமலை நம்பிகளுடைய கட்டாட்சமும் ஆழ்வந்தாருடைய கட்டாட்சமும் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது ஆனா இதெல்லாம் உமக்கு நிசர்க சித்தமா இருக்கு இயற்கையாவே இருக்கு அப்படின்னாராம் ஏன்னா அந்த வம்சத்துல வந்தபடினால இயற்கையாவே உமக்கு அமைஞ்சிருக்கு எனக்கு கிடைச்சதுன்னா பாகியம் உமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அது பரம்பரா பிராப்தம் பரம்பரையா வந்த செல்வம் மாதிரி உமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அருளி செய்தார் அப்படின்னு இருக்கு அதனால நாதமனியுடைய அப்படிப்பட்ட நாதமனியுடைய திருவம்சத்திலே வந்தவர் இரண்டாவது பெரிய திருமலை நம்பியுடைய குமாரர் நம்ம ஸ்ரீமத் ராமானுஜருடைய அவதாரத்துக்கே முக்கியமான ஒரு இதுவா இருந்தவர் பெரிய திருமலை நம்பிகள் தான் சம்பிரதாயத்துக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணவர் ஏன்னா ராமானுஜருடைய திருத்தாயாருக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சு அவ அப்பாவுக்கு வந்து திரு விளைச்சினைகள்லாம் கொடுத்து அவர் வைஷ்ணவராக்கி அவருக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சு பகவத் ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ண உடனே அந்த குழந்தைக்கு போய் விசேஷமான கட்டாட்சம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணவர் அதனால திருமலை நம்பியுடைய கட்டாட்சம் தான் இத்தனைத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு ராமானுஜர் அடிக்கடி அனுசந்தானம் பண்ணவரக்கம் அப்படிப்பட்ட திருமலை நம்பிகளுடைய குமாரராக இந்த திருக்குறு ஏபிரான் பிள்ளான் இருக்காருங்கிறது இரண்டாவது காரணம் மூணாவது தம்முடைய ஸ்ரீபாதத்தை ஆசிரியித்தவராய் ஏன்னா வேற யாரையாவது கொண்டு வியாக்கியானங்கள்லாம் பண்றத காட்டிலும் தான் வியாக்கியானம் பண்ணணும்னா தன் திருவடியில யாரு ஆசிரிச்சாரோ அவரை கொண்டு வியாக்கியானம் பண்ணா தான் வியாக்கியானம் பண்ணதா அர்த்தம் திருவாயமுனுடைய விசேஷ அர்த்தங்களை எல்லாம் பகவத் ராமானுஜர் சொல்ல அது கேட்டவர் நம்ம திருக்குறு ஏபிரான் பிள்ளா அவரோட கூட அனுபவிச்சவர் இந்த பிள்ளா ஆனால் இன்னொருத்தர காட்டிலும் தன் தன் கிட்ட ஆசிரியச்சார வச்சா அப்ப தானே வியாக்கியானம் பண்ணதா அர்த்தமாகும் அப்படிங்கறதுனால அவரை தேர்ந்தெடுத்த நாலாவது சமுத்திரத்துக்கு பூர்ணச்சந்திரன் போலே தனக்கு அத்தியந்தம் பிரீத்தி விஷயராய் இது அவர் தனியல்ல விக்கியார்த்தோ எதிசார்வ பௌம ஜலதேகே சந்திரோபவத்வேனையா அப்படின்னு இருக்கு பூர்ணச்சந்திரன் பார்த்தா சமுத்திரம் எப்படி பொங்குமோ அந்த மாதிரி பிள்ளான பார்த்தாலே ராமானுஜருக்கு அத்தனை சந்தோஷம் வருமா மனசுல ஆனந்தம் பொங்குமா ஏன்னா ராமானுஜருக்கு பிற்காலத்துல இந்த சம்பிரதாயத்தை நடத்தி போறது யாரு அப்படின்னு ஒரு கவலை எல்லாம் இருக்கும்போது பல பேரை தேர்ந்தெடுத்தார் பகவத் ராமானுஜர் சிம்மாசனாதிபதிகள் எல்லாம் நியமனம் பண்ணார் சீபாஷ சிம்மாசனாதிபதிகள் எல்லாரையும் அதுல பிள்ளானுக்கு உபய சிம்மாசனம் கொடுத்தார் சீபாஷ சிம்மாசனமும் பகவத் விஷய சிம்மாசனமும் இந்த ரெண்டு காலட்சேபமும் இவர் மூலமா நன்னா நடக்கும் அப்படின்னு அவர் திருவுள்ளம் பத்தினார் அதுதான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கும் நமக்கு சீபாஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறது பிள்ளான் மூலமா தான் வந்திருக்கு பகவத் விஷய பரம்பரைங்கிறதும் பிள்ளான் மூலமா தான் வந்திருக்கு எந்த சீ விஷ்ணு யாரா இருந்தாலும் சரி பிள்ளான் மூலமா வந்த சீபாஷ்ய பரம்பரையும் பிள்ளான் மூலமா வந்த பகவத் விஷய பரம்பரையும் தான் உண்டு வேற பரம்பரைங்கிறது இப்ப கிடையாது அப்படி உபய சிம்மாசனத்தை பகவத் ராமானுஜர் அருளி செய்ய அதன் மூலமா அழகா இங்க நமக்கு சம்பிரதாயங்கிறது அழகா வந்திருக்கு அப்ப அந்திம திசையில எம்பெருமானார் அப்படி நோவு சாத்திண்டு அவர் அந்த திசையில படுத்துட்டு இருக்கும் போது அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற சிஷியர்கள்லாம் ரொம்ப கலங்கி போய் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து எங்களுக்கு செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு எம்பெருமானாருடைய வியோகம் வந்த அப்புறம் எங்களுக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு அவ கவலைப்பட்டு இருக்கச்சே அப்போ பகவத் ராமானுஜர் அருளி செய்த வார்த்தை அவ கிட்ட நம் பிள்ளான் இருக்க உங்களுக்கு கவலை ஏன் அப்படின்னு பிள்ளான் இருக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ அந்த அளவு தனக்கு சமமாக பிள்ளான வச்சிருக்கார் அவர் ஏன்னு கேட்டா தர்க்க சாஸ்திரம் முதலான சாஸ்திரங்களில் ஆகட்டும் திருவாய்மொழி அனுபவம் முதலான திவ்ய பிரபந்த அனுபவத்துல ஆகட்டும் பிள்ளான் வந்து பகவத் ராமானுஜருக்கு கொஞ்சமும் குறைச்சல் கிடையாதான் அந்த அளவு சாஸ்திரத்திலையும் உண்டு திவ்ய பிரபந்த அனுபவத்திலயும் உண்டு பொதுவா இது இருந்தா சில பேருக்கு அது இருக்காது அது இருந்தா இது இருக்காது அப்படி சாதாரண லோகத்துல பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரத்துல நல்ல நிஷ்ணாதாலா இருக்கிறவாளுக்கு திவ்ய பிரபந்த அனுபவங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கும் மனசுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா சாதாரணமா இருக்கும் அதாவது வெளியில அதை அவ காமிச்சுக்க முடியாதபடி இருக்கும் இந்த அனுபவம் நிறைய இருக்கிறவாளுக்கு சாஸ்திரங்கிறது வராது அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா அப்படியே இல்லாமல் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தோம்னா தெரியும் நமக்கு அவ ரெண்டுலயும் நிபுணாலா இருப்பா பகவத் ராமானுதர் கார்த்தால
அவருடைய வைபவத்துல நாம சேவிக்கலாம் அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகர் அதே மாதிரி திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளானும் அவருடைய சாஸ்திரத்திலையும் ஒரு மகா நிஷ்ண மகா ஞானத்தோடையும் இதுலயும் திருவாயம்பி அனுபவத்திலையும் ரொம்ப ஆச்சரியமா ஊறி இருந்தபடினால பிள்ளான தேர்ந்தெடுத்தாராம் அவ தம்மை போலே சார்வஜாதி வைபவம் தனக்கு எப்படி சார்வஜ்யம் இருக்கோ அது மாதிரி அளவதிக்கு சார்வஜாதி வைபவங்களை உடையவரான திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் அதனால தான் வேற அவர் வேறன்னு நினைக்காமல் அப்படியே நினைச்சு அவரை கொண்டு வியாக்கியானம் பண்ண திருவிழம் பத்தினார் ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் அவரும் ஆச்சரியமா என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டா இந்த திருவாராயிரப்படிக்கு மங்கள ஸ்லோகம் பண்ணல பொதுவா ஒரு கிரந்தம் ஆரம்பிச்சா ஆரம்பத்துல ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் ஒண்ணு பண்ணுவா இந்த கிரந்தம் நல்லபடியா நடக்கமே அப்படிங்கறதுக்காக மங்கள ஸ்லோகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்பா ஆரம்பத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பவிஷயத்திலயும் இருக்கு மங்கள ஸ்லோகத்தோட தான் ஆரம்பிப்பா பிள்ளான் ஏன் சாதிக்கலன்னு கேட்டா அது தாம் பண்றதாவே அவர் நினைக்கல பகவத் ராமானுதர் அது பண்றதா தான் நினைச்சார் அதனால இது நல்லா முடியணுமே அப்படின்னா நம்ம பண்ணா தானே முடியணுமே கவலை அவர் தானே பண்றார் அதனால அவர் முடிச்சுப்பார் அதனால அவர் சாதிச்ச அகில பவன ஜென்மஸ்தேன் பங்காதலியிலே மங்கள ஸ்லோக சீபாஷத்துல சாதிச்சாரோ அதுவே இதுக்கும் மங்கள ஸ்லோகமா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் வேற ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அதே திருவுள்ளத்துல பிள்ளான் அருள் செய்தாராம் இந்த வியாக்கியானத்தை அப்படி முதல் முதல்ல எம்பெருமானார் வந்து பிள்ளானை கொண்டு இதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் செஞ்சு வச்சார் அதுக்கு திருவாராயிரப்படி அப்படின்னு பெயர் அப்புறம் பிரசித்தமான வியாக்கியானங்கள் அப்படின்னா நஞ்சியர் அருளி செய்தது ஒன்பதனாயிரப்படி என்னு பெயர் நம்பிள்ளை அருளி செய்தது முப்பத்தாறாயிரப்படி என்னு பெயர் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளி செய்தது இருபத்தி நாலாயிரப்படி அப்படின்னு பெயர் நம்பிள்ளை அருளி செய்ததை வந்து வடக்கு திருவீதி பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் அவர் எழுதி வச்ச அந்த ஆச்சாரியன் எழுதி வச்ச அதுக்குதான் முப்பத்தாறாயிரப்படிங்கிறது பெருசு ரொம்ப அது அதுக்குதான் ஈடு அப்படின்னு அதுக்கு திருநாமம் ஆறாயிரப்படி ஒன்பதாயிரப்படி இருபத்தி நாலாயிரப்படி முப்பத்தாறாயிரப்படி நடுவுல பன்னீராயிரப்படின்னு பன்னெண்டாயிரப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது அழிகமனவாள ஜீயர் அப்படிங்கிறத அருளி செய்தார் அது பத உரையெல்லாம் சொல்லக்கூடியது பதத்துக்கு ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு தமிழ் விசேஷங்களோட சொல்லக்கூடியது இந்த ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு எல்லாம் அதே கிரமத்துல வந்ததுன்னு அர்த்தம் கிடையாது முன்ன பின்ன வந்தது நம்பிள்ளை அருளி செய்ததை இவர் வந்து ஈட்டுல பட்டோலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியிட்டார் அப்படின்னு இருக்கு இதுல வந்து ஆறாயிரம் படி அப்படின்னா ஆறாயிரம் கிரந்தம்னு அர்த்தம் அது அந்தந்த கிரந்த அந்தந்த பிரபந்தத்தினுடைய ஒரு அளவு சொல்றதுக்காக இந்த நம்பரை சொல்லிட்டு இருக்கா ஆஹ் ஒரு கிரந்தம்னா முப்பத்தி ரெண்டு அந்த காலத்துல எல்லாம் இது எந்த அளவு இந்த புஸ்தகம் பேசு இதை படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு சமயம் எடுக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியணும் இல்லையோ அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுவோம் அந்த புஸ்தகத்தினுடைய அளவையும் சேர்த்து சொல்ற வழக்கம் அதுல ஆறாயிரம் படினா ஆறாயிரம் கிரந்தம் இருக்கு ஒரு கிரந்தம்னா முப்பத்தி ரெண்டு எழுத்து அப்படின்னு அளவு அதனால ஆறாயிரம் இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி இத்தனை எழுத்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி அந்த அளவை குறிக்கிறதுக்காக அப்படின்னா சரியா அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிற அது எப்படியானா ராமாயணத்துல இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகம்னா சரியா இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்க எடுக்க முடியாது ஓரளவு அதனுடைய வந்து அளவை நம்ம மனசிலாக்க வைக்க முடியும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஆறாயிரம் படினும் பன்னெண்டாயிரம் படினும் இருபத்தி நாலாயிரம் படினும் நம்ம பேர் வச்சிருக்கா பெரிவாச்சான் பிள்ளை இருபத்தி நாலாயிரம் படி அருளி செய்து ரொம்ப பிரசித்தம் ஏன்னா எல்லா பிரபந்தங்களுக்குமே வியாக்கியானம் சாதிச்சவரான அப்படின்னால திருவாயமிழுக்கும் அவர் வியாக்கியானம் சாதிச்சார் அப்படிங்கிறது பிரசித்தமா இருக்கு வீடு முப்பத்தாறாயிரம் படிங்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கக்கூடியது இதுல வந்து திருவாராயிரம் படி அப்படிங்கிறது பிள்ளான் அருளி செய்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்ததெல்லாம் சம்பிரதாய பேதம் வந்துட்டோம் ராமானுஜர் காலத்திலேயோ பிள்ளான் காலத்திலேயோ வட ஆச்சாரிய சம்பிரதாயம்னு தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயம்னு இந்த மாதிரி சம்பிரதாயத்துல பேதம் எதுவும் இல்லாம இருந்தது அதனால பிள்ளானுடைய திருவாராயிரப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே பரம போக்கியமா உகந்துண்டதா இருக்கு ஏத்துண்டதா இருக்கு அப்ப அதுதான் மூலம் அதுதான் காலக்ஷேபத்துல நம்மளும் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் சம்பிரதாயம் பேதம் வரும்போது நஞ்சியர் அருளி செய்த ஒன்பதாயிரப்படியில அதுல சில அர்த்தங்கள்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு ஆச்சாரியர்களுக்குள்ள அதுல வந்து ஸ்ரீரங்கத்துல இந்த சம்பிரதாயத்துல நஞ்சியர் நம்பிள்ளை முதலானவர்கள்லாம் அருளி செய்தார்கள் இன்னொரு பக்கம் பிள்ளான் மூலமாக வந்த இன்னொரு பக்கத்துல சுவாமி தேசிகன் வந்து நிகம பரிமளம் அப்படின்னு ஒரு வியாக்கியானம் அருளி செய்தார் அது திருவாராயிரப்படிக்கு வியாக்கியானமா இருந்தது ஆனா அந்த புஸ்தகம் இப்ப கிடைக்கிறது இல்ல சுவாமி தேசியனுடைய வைபவத்துல அப்படி ஒரு புஸ்தகம் அழி செய்தான் இருக்கே தவிர நமக்கு கிடைக்கல அது காட்டில் நமக்கு பெரிய தௌர்பாகியம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா
அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த கிரந்தம் நமக்கு கிடைக்காது போச்சு ஆனா ஓரளவு அந்த குறையை தீக்கிறதுக்காக பின்னாடி சாக்ஷா சுவாமி அப்படின்னு ஆச்சாரியன் எழுந்துள்ளி இருந்தார் அவர் வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் படி வியாக்கியானம் சாதிச்சிருக்கார் அந்த புஸ்தகம் இப்ப கிடைக்கிறது அது ஆறாயிரம் படிக்கு திருவாறாயிரம் படிக்கு வியாக்கியானமாக வந்த கிரந்தம் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் படி அப்படின்னு சாக்ஷா சுவாமி அப்படிங்கிற வேதாந்த மாநில மகாதேசிகன் என்ன திருநாமம் இந்த திருக்குழந்தை தேசிகனுக்கும் ஆச்சாரியரா இருந்தவர் இந்த சாக்ஷா சுவாமி பகவத் ராமானந்தருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றது இவர ஏன்னா சித்திர மாசம் திருவாதிரையில பகவத் ராமானுதர் அவதாரம் பண்ணச்ச அதே நாளில் இவருக்கு அவதாரம் ராமானுதர் அங்க வீதியில எழுந்தொழி கொண்டு இருந்தாராம் அந்த சமயத்துல இந்த குழந்தை வந்து பிறந்ததுன்னும் அதனால சாட்சாத் ராமானுதரே வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாலாம் பிற்காலத்துல அது சத்தியாபனம் ஆறா மாதிரி இவர் சன்னியாசாசனத்தை சுவீகரிச்சுட்டு இவர் வந்து பல கிரந்தங்கள்லாம் சாதிச்சார் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த திருவாரூர் படியினுடைய ஒரு வியாக்கியானம் அதுவும் இல்லாம ஆச்சரியமா ஒரு பரம்பரை அவர் ஏற்படுத்தினார் ஏன்னா திருக்குழந்தை தேசியம் மூலமாகவும் அந்த திருக்குழந்தை தேசியம் வந்து முனித்திரையும் சம்பிரதாயத்தையும் அவர் ஏற்படுத்தினார் மூணு மூணு ரிஷிகள் மூலமாக மூணு சன்னியாசிகள் மூலமாக அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமான வைபவம் அதனால சாக்ஷா சுவாமியோட இருபத்தி நாலாயிரம் படி வியாக்கியானம் தான் இப்ப வந்து நிறைய பேர் இது பண்ணிருக்கா அத முதன் எல்லாம் பண்ணி அந்த புஸ்தகம் இப்ப கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே சிம்மது ஆண்டோ நாசமத்தில் முதன்கள் பண்ணிருக்கா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது நமக்கு சந்தேகங்கள்லாம் பாக்குறதுக்கோ இன்னும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அது உபயோகப்படுறதா இருக்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த திருவாயு மொழிக்கு பத உரை ஒண்ணு பத ஒவ்வொரு பதத்துக்குமான அர்த்தம் அதுவும் வந்து சாக்ஷா சுவாமியே சாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றது உண்டு பிள்ளான் வியாக்கியானத்தெல்லாம் பார்த்தா பத உரை கிடைக்காது பிள்ளான் வியாக்கியானங்கிறது ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கும் ஒரு திருவாயு மொழி பாசனம் என்ன அளவோ அதே அளவு தான் கிட்டத்தட்ட அதுவும் இருக்கும் பெரிய அளவுல இருக்காது அவருடைய தாற்பயிய அர்த்தங்கள் மாத்திரம்தான் பிள்ளான் சாதிப்பார் எந்த பதத்துக்கு தாற்பயத்தை இவர் இப்படி சாதிக்கிறார் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும் அதுதான் வந்து சாட்சா சுவாமி தன்னுடைய வியாக்கியானத்தை சாதிக்கிறார் இந்த பதத்தினுடைய அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன தாற்பயம் அர்த்தம்னா பதத்துக்கு மேலோட்டமா கிடைக்கிற அர்த்தம் ஆனா அதுக்கு உள்ள அர்த்தம் பிள்ளை என்ன சாதிக்கிறார் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அவர் விஸ்தாரமா சாதிச்சிருக்கார் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் படி வியாக்கியானத்துல ஆக பதத்தினுடைய அர்த்தம் இந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பத உரையா கிடைக்காது பிள்ளை வியாக்கியானத்துல அது தேவையில்லை நினைச்சிருப்பா ஏன்னா பத உரையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் விசேஷ அர்த்தம் சொன்னா போறோம் அப்படின்னு ஆச்சாரிய அது திருவிழம் பத்தி இருக்கா ஆனா பிற்காலத்துல பத உரை தேவையா இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லாமல் தமிழ் நன்னா தெரியாதவா நிறைய பேர் இருக்கலாம் இல்லையோ வெறும் பேச்சு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு இருக்கிறா நிறைய பேர் உண்டு இலக்கண தமிழோ இல்ல செய்யுள் தமிழோ அதாவது போயத்துல இருக்கக்கூடிய தமிழோ அதெல்லாம் தெரியாதவா நிறைய பேர் இப்பவும் இருந்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மேலை நாடுகள்ல கர்நாடக தேசம் தெலுங்கு தேசம் முதலான இடங்கள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் தமிழே பெரிய அளவுல தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா அங்கேயும் திருவாயு மொழிக்கு பிரச்சாரம் மாத்திரம் நன்னா உண்டு இப்பவும் உண்டு அதனால அவளுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காகவும் இந்த சாக்ஷா சுவாமியானவர் பத உரை சாதிச்சார் அப்படின்னு சொல்றது தன கருணை நாளை சாதிச்சார் அதுவும் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பரகால மட சுவாமி ஆனவர் அவர் பெரிய பரகால சுவாமி வியாக்கியம் பன்னீராயிரம் படி பதினாயிரம் படி முதலாக வியாக்கியானங்கள்லாம் அருளி செய்தார் அப்படின்னு சொல்றது அந்த வியாக்கியானங்களும் கிடைக்கிறது சிலதெல்லாம் முதல் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கா இப்போ பரகால மடத்திலேயே அந்த மாதிரி வியாக்கியானங்கள் ஒன்பதனாயிரம் படி பதினொன்னாயிரம் படி இருபத்தி நாலாயிரம் படி அப்படின்னு வியாக்கியானங்கள் இருக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் படி தான் சாட்சா சுவாமி சாதிச்சது இதை தவிர இதெல்லாம் வியாக்கியானமா இருக்கு இதை தவிர திருவாயுடைய அர்த்தத்தை சுருக்கி எழுதின சில கிரந்தங்கள் இருக்கு அதுல ரொம்ப பிரதானமானது தான் சுவாமி தேசியன் அருளி செய்த தமிழோ புருஷ தாற்பயிர ரத்னாவளி அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருத ஸ்லோகமா இருக்கு அடுத்து தெபிலோபரிஷத் சாரம் அப்படின்னு ஒண்ணு அது வந்து சின்ன புஸ்தகம் இவரே சாரம் மாத்திரம் சாதிக்கிற புஸ்தகம் அதே மாதிரி தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயத்திலும் ஒன்று ரெண்டு புஸ்தகங்கள் இருக்கு இப்படியாக பல ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த திருவாயுடைய அர்த்தத்தை நமக்காக விளக்கியாக அருளி செய்திருக்காரு இதுல நஞ்சீகர் அருளி செய்த அர்த்தம் நம்பிள்ளை அருளி செய்த அர்த்தம் இதெல்லாம் சாக்ஷா சுவாமியானவர் தன்னுடைய வியாக்கியானங்கள்ல சாதிக்கிற விசேஷ அர்த்தங்கள் இவா இப்படி சொல்ற வழக்கம் அப்படின்னு அதையெல்லாம் முதல் பாசுரத்திலேயே முதல்ல உயர் வர உயர்நலம் உடைய வண்ணியவனவன் அப்படிங்கிற பாசுரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிச்சு இதுல வந்து நஞ்சீர் அருளி செய்த அர்த்தம் இது தம்பிள்ளை அருளி செய்த அர்த்தம் இது அப்படின்னு சில அர்த்தங்களை எல்லாம் சாதிக்கிற அதனால இந்த வியாக்கியானங்கள்ல இதுவா அதுவா இது படிக்கலாமா அது படிக்கலாமா அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது எல்லாரும்
அப்படிங்கிற தெளிவோடு கூட அதை பார்த்தோம்னா இதில் ஒன்றும் பெரிய பாதகங்கள்லாம் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே நல்ல ஆச்சரியமான ஒரு வைபவத்தோட ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவத்தோடு கூட இந்த வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்கிறத நாம் அனுபவிக்க தான் போகிறோம் இப்போ இதில் முதல்ல பிள்ளான் வந்து இதுக்கு உயர் வர உயர் நலம் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு அவதாரிக்க முதல்ல ஆரம்பமே மங்கள ஸ்லோகம் இல்லைன்னு பார்த்தோம் இல்லையோ அப்போ அப்ராகிருத சாதாரண திவ்ய ரூப பூஷண ஆயுத மகிஷி பரிஜனஸ்தான விசிஷ்டனாய் நிகில ஜகதுதய விபவாதிலயன லீலனாயிருந்த பரம புருஷனை உள்ளபடியே ஆழ்வார் தாம் தம்முடைய திருவுள்ளத்தாலே அனுபவித்து அவ் அனுபவ ஜனிதமான நிரவதிக பிரீத்தியாலே அவனை அனுபவத்தபடியே பேசுகிறார் அசேஷதோஷ பிரத்யநீகமாய் தேயே சதம் இத்தனுக்கிரமத்தினாலே நிறைத்திசைய தசா திரஸ்கமா அபியசியமானமாயிருந்த ஆனந்தாதி சங்கேய கல்யாண குண மகோததியாய் இந்த ஆனந்தாதி கல்யாண குணங்களை உடையனான மேலே தான் பொண்ணுமாய் நாடினார் போலே நிர்கேதுகமாக எனக்கு தன் திரத்தில் அஜான கந்தம் இல்லாததோபடி தன்னை உள்ளபடியே அறிவித்து தன் திருவடிகளிலே நிரவதிக பக்தியை உண்டாக்கின இம்மகாகுணத்தை உடையவனாய் இந்த கல்யாண குணங்களை உடையனான தன்னை சுவாவதையேவ நிரஸ்த சமஸ்த தோஷராய் அஸ்கலித ஜானராயிருந்துள்ள சேஷசேஷாசன வைணதேய பிரபருத்திய சங்கேய திவ்ய புருஷர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பரம ஔதாரியத்தை உடையனாயிருந்த எம்பெருமானுடைய ஆசிரித ஜன சமஸ்த துக்க அபனோதன சுவாவமான திருவடி மலர்களிலே சர்வதேச சர்வ கால சர்வாவஸ்தோஜித சர்வசேஷ விற்த்தியையும் பண்ணி உஜ்ஜீவி என்று தம்முடைய திருவுள்ளத்தை குறித்து அருளி செய்கிறார் அப்படின்னு சாதிக்கிற முதல் பாசுரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு அவதாரத்தையும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாசுரத்தினுடைய தாற்பயத்தையும் சாதிச்சார் இப்ப இதுல வந்து நம்ம பார்க்கும் போது அநேக பதங்கள் சம்ஸ்கிருத பதங்களா தான் இருக்கு இது மணிப்பிரவாட பாஷையில இருக்கு சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் கலந்ததா இருக்கு இதுல பல பதங்கள் வந்து சம்ஸ்கிருத பதங்கள் கலந்ததா தான் இருக்கு இப்படிதான் நம்ம வியாக்கியானங்கள்லாம் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு சாக்ஷா சுவாமி வியாக்கியானமும் இப்படிதான் இருக்கும் அதனால சம்ஸ்கிருதத்துல கொஞ்சம் நல்ல பரிச்சயம் இருந்தாதான் இதெல்லாம் ஓரளவு புரியும் இல்லாட்டா புரியாது மணிப்பிரவாளம் போது தமிழும் வேணும் சம்ஸ்கிருதம் வேணும் ரெண்டு வேணும் குறிப்பா சம்ஸ்கிருதம் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது அதனால சில பேர் என்ன பண்றான்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வியாக்கியானத்துல சம்ஸ்கிருதம் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் என்ன வியாக்கியானம் அப்படின்னு பொதுவா எடுத்து சொல்ற ஆனா கிடையாது சம்பிரதாயத்துல இதுதான் வழக்கம் இப்படிதான் இருக்கு பிள்ளான் வியாக்கியானம் மாதிரிதான் சாக்ஷா சுவாமி வியாக்கியானமும் இருக்கு இது வந்து பரிகாசம் பண்றவாள நிறைய பேர் உண்டு சாக்ஷா சுவாமி வியாக்கியானத்துல சம்ஸ்கிருத வாக்குகள் நிறைய உண்டு ஏன்னு கேட்டா சாக்ஷா சுவாமி வந்து மேலை நாட்டினதுக்காக இந்த பதார்த்தங்கள் பிரதி பதார்த்தம் சாதிச்சார் அவளுக்கெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்துல பரிசயம் அதுக்கும் தமிழ்ல பரிசயம் குறவு கர்நாடக தேசம் முதலான தேசத்துல இருக்க அவளுக்கெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்துல பரிசயம் நிறைய இருக்கிற சில பேர் தமிழ்ல பரிசயம் குறவா இருக்கிறபடினால வித்வான்களா இருந்துமே கூட திருவாயமொழி வந்து அவள் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்க முடியாம போச்சு அப்ப அந்த குறையை தீக்கிறதுக்காக தான் பிரதி பதார்த்தத்தை சாக்ஷா சுவாமிங்க சாதிச்சார் ஏன்னா நமக்கே தெரியும் கர்நாடக தேசத்துல இருக்கக்கூடிய பாஷைகள் நான் பிற்காலத்துல மெதுவா வந்தது ஏன்னா பகவத் ராமானுதர் அவதரிச்சு ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பாஷையெல்லாம் அத்தனை பிரசித்தம் கிடையாது ஒரு கன்னடமோ தெலுங்கோ இல்ல மலையாளமோ இந்த பாஷைகள்லாம் அத்தனை பிரசித்தம் கிடையாது வடக்க சம்ஸ்கிருத பாஷையும் தெற்க வந்து தமிழ் பாஷையும் தான் பிரசித்தமா இருந்தது நாலா வட்டத்துல தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் கலந்து அதனுடைய அபபிரம்சமாக அபபிரம்சம்னா கொச்சை மொழியாக சில சில பாஷைகள்லாம் அந்தந்த பிராந்த தேசத்துல உருவாகி அதுதான் இப்போ வந்து பெரிய அளவுல தெலுங்குன்னும் தமிழும் மலையாளம்னு இருக்கு இது எல்லாருமே ஒத்துண்டு இருக்கா அறநூறு வருஷம் ஆச்சு எங்க பாஷை வந்து மலையாளம் வந்து நானூறு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்கா அவளே இது வந்து தமிழ்ல இருந்து வந்தது சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்து வந்தது தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் கலந்து வந்தது அப்படிங்கிறதும் எல்லாரும் ஒத்துண்டு இருக்கா அதனால ஒரு காலத்துல என்ன ஆச்சு கேட்டானா அவர்களுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல பரிசயம் இருக்கு ஆனா தமிழ் பரிசயம் குறவா இருக்கிறபடினால அப்போ திருவாயமொழி அனுபவிக்க முடியாது போகும்போது அந்த குறையை தீக்கிறதுக்காக சாக்ஷா சுவாமி வந்து இதை அருளி செய்தார் அதனால நிறைய சம்ஸ்கிருத பதங்கள்லாம் இதுல இருக்கும் பிள்ளான் வியாக்கியானமே அப்படிதான் அதுல பல பாத்திரங்கள்ல நாம பார்த்தோம்னா சம்ஸ்கிருதம் இன்னும் பல இடத்துல எத்தனையோ வேத வாக்கியங்கள்லாம் வேற எடுக்கிற எடுத்து சாதிக்கிற அதனால இது இந்த வியாக்கியானத்துடைய ஒரு இரு ஒரு பிரக்கிரியா இப்படி இருக்கும்போது யாராவது சாக்ஷா சுவாமி வியாக்கியானத்துல மொத்தமே சம்ஸ்கிருதமா இருக்கு அப்படின்னோ அவருக்கு தமிழ்ல வந்து அவ்வளவு பரிசயம் கிடையாது அப்படின்னோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அங்கங்க சில தூஷணங்கள்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஆத்ம தூஷணம் அவளை பத்தி தூஷணம் தான் போகும் இப்படியான சுவாமி தேசியின் சாட்சியரல் ககனத்தனம் ஆலிம்பதி ஜடகா அப்படின்னு சொல்ற 
சேர்த்த எடுத்து இன்னொருத்தர் மேல போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு ஆகாசத்துல போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியில ஆகாசத்துல சேர் விட்டாது அது இவன் மேலேயேதான் வந்து விழும் ஆகாசத்துல சேர் போட்டால் ஆகாசத்துல சேர் விட்டாது அவன் மேல வந்து விழும் அப்படிங்கிற மாதிரி திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் மேலேயோ இல்ல சாட்சாத் சுவாமியுடைய வியாக்கியானம் மேலேயோ சில தோஷங்கள்லாம் யாராவது சொன்னாலும் இல்ல பரகால சுவாமியுடைய வியாக்கியானம் மேலேயோ சில தோஷங்கள்லாம் யாராவது சொன்னாலும் அந்த தோஷங்கள்லாம் அவளுடைய வாக்குக்கே திருப்பி வருமே தவிர இந்த சுவாமிகள் மேல நிக்காது ஏன்னா இவர்கள்லாம் பெரிய பெரிய மகான்கள் மகாமகான்கள் அவதார புருஷர்கள் எல்லாருமே இவாளுடைய இந்த வியாக்கியானங்கள்னால பிரயோஜனம் அடைஞ்சுவாங்க நிறைய பேர் ஒரு நல்ல சம்பிரதாயத்தை நடத்தின்னு போன ஒரு மகத் ஆச்சாரிய புருஷர்களான இருக்கு அப்படின்னால இந்த ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அதனால இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வேண்டி இருக்குன்னு கேட்டா சில அக்கப்போர்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்பதான் நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய பெருமையே நமக்கு நல்லா தெரியும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பிரதாயத்தை மகான்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்பதான் தெரியும் ஏன்னா சில இடங்கள்ல நமக்கு புரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய புத்தி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப வேணா அதுக்கேத்த மாதிரி இப்போ சமீபத்துல ஆஹ் வி கே ராமானுஜாச்சார் சுவாமிங்கிற திருவாராயிருப்படிய தழுவி தமிழ் ஆசிரியமா இலக்கண குறிப்புகளோடு கூட எல்லாத்தோடையும் கூட சுவாமி தேசிகன் திருவிழப்படியாக அழகான வியாக்கியானம் சாதிச்சிருக்கார் திருவாய்மொழிக்கு இது சமீப காலத்துல வந்து இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வைணவன் குரல்ல வைணவன் குரல் பப்ளிகேஷன்ஸ்ல அந்த முதலம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா திருவாய்மொழி அப்படி வியாக்கியானம் அப்படிங்கிற இதுல அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு புஸ்தகம் அது வந்து தமிழ் இலக்கணங்கள் எல்லாத்தோடையும் கூட அதே சமயத்துல வந்து பதவுரையும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய பொழிப்புரையும் இருக்கு எல்லாத்தோடையும் கூட ஆச்சரியமா அது மாதிரி திவ்யாபுஷ தாத்பரி ரத்னாவில் அதுவும் இருக்கு எல்லாத்தையும் சிறந்து வச்சு ஆச்சரியமா இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு வியாக்கியானமாக அது இருக்கு அது மாதிரி சுவாமி அனங்கராச்சார் சுவாமி அவர் கூட ஆஹ் அந்த இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வியாக்கியானம் வேணும் அப்படிங்கிறதுனா நிறைய தமிழ் விசேஷங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வியாக்கியானம் சாதிச்சிருக்க அதனால சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன கேட்டா அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இது நடக்கும் அந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரியல அப்படின்னா அது நம்மளுடைய அஜானமே தவிர அது அவ மேல தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் இதுல ஆஹ் இவன் இத்த மாதிரி சம்பிரதாயங்கள்லாம் ஒன்னு ரெண்டு பேதங்கள்லாம் வரைச்ச கூட இதே மாதிரிதான் நம்ம அழகா சொல்லி பார்த்துக்க முடியும் அது அந்த அந்த இடத்துல வரும்போது அடிய சொல்றேன் இப்போ இப்ப வந்து முதல்ல திருக்குறை பிரான் பிள்ளா இந்த மாதிரி முதல் பாசத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணத அப்ராகிருத சுவாசாதாரண திவ்ய ரூப பூஷணா இதான் ஆரம்பிச்சு வியாக்கியானம் பண்ணத பார்த்தோம் ஆழ்வார் தம்முடைய திருவுள்ளத்தாலே அனுபவித்து அந்த அனுபவ ஜனிதமான நிரவதிக பிரீத்தியாலே பேசுகிறார் ஆழ்வார் எம்பெருமான அனுபவிச்சார் மனசுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அனுபவமே வெளியில வந்தது பக்தி பாவத்தினாலே அது அனுபவம் பெருகி அது தானா வெளியில அவருடைய திருவாய் வழியாக வெளியில வரலாம் அப்படி பேசின வார்த்தை தான் இந்த திருவாய் மொழி அப்படிங்கிறது அதனால இது மொத்தமுமே பாவம் கொட்டி கிடக்கிற இடம் அப்படின்னு இந்த ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் தான் இங்க வந்து அவதாரிக்க சாதிச்சிருக்க அதுக்கப்புறம் இந்த முதல் பாசனம் ஆரம்பம் உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வர மதி நலம் அருளின எவனவன் அயர்வர அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயர ரிசுடரடி துருதெழன் மனநே இதுல வந்து தெவிடோபரிஷ தாற்பரிய ரத்தா வழியில ஒவ்வொரு பாசுரத்திலையும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்து சொல்ற சுவாமி தேசிய ஸ்லோகத்துல அப்படி இங்க பத்து பாட்டு இருக்கு இந்த பத்து பாசுரத்திலையும் பத்து குணம் இருக்கு அந்த பத்து குணத்தானையும் சேர்த்து வச்சு கடைசியில என்ன விஷயம் சொல்ற இந்த உயர் வரன்னு ஆரம்பிச்சு இந்த திருவாய் மொழி பத்து பாட்டு இருக்கும் இதுல என்ன விஷயத்த சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா பசியன் யோகி பரம் தத் பத கமல நத்தவ் அன்வசாத் ஆத்மஜித்தம் தன்னுடைய மனச பார்த்து நீ எம்பெருமாண்டிய திருவடியில தொழுது எழு எம்பெருமாண்டிய திருவடியில போய் சேவிச்சு அவன் திருவடியில ஈடுபட்டுருந்துரு அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த பத்து பாசுரத்தான சொல்றாராம் எம்பெருமாண்டிய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் சொல்லி துயரடு சுடரடி தொழுதெழு என் மனநே என் மனநே என்னுடைய மனசே நீ எம்பெருமாண்டிய திருவடிகளில் தொழுது எழு அதை வணங்கிட்டு அதுல கைங்கரிய மணின்றுன்னு அர்த்தம் சாதிக்கிற பிள்ளார் அப்படின்னு சொல்ற இதுக்கு தேவையான எம்பெருமாவுடைய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் இந்த பத்து வாசனங்கள்ல சொல்றார் அப்படின்னு சுவாமி தேசியம் சாதிச்சிருக்க இதுல முதல் பாசுரத்துல தான் தொழுதெழு என் மனநே அப்படின்னு இருக்கு மனச பார்த்து என் மனமே நீ திருவடிகள்ல தொழுதெழு அப்படின்னு இருக்கு ஆனா மத்த பாசுரங்கள்ல இல்ல இல்லாட்டா கூட இத எல்லா பாசுரத்திலையும் வச்சுக்கணும் எம்பெருமான பத்தி சொல்ற ஒவ்வொரு பாசுரத்திலையும் அதை வச்சுக்கணுமா அதனால்தான் ரெண்டாவது பாசுரத்துல பிள்ளான்னு சொல்லும் போது எனக்கு தாரகனுமாயிருந்த எம்பெருமானுடைய துய
ஸ்வேதர சமஸ்த விஜாஜ் விசஜாத்தினிவாயிருந்த எம்பெருமானை நாம் பெற்றோம் அவன் துயரர் சுடரடி தொழு தொழு என் மனனே என்கிறார் அப்படின்னு அந்த துயரர் சுடரடி தொழு தொழு என் மனனே அப்படிங்கறது ஒவ்வொரு பாசத்து சேர்க்கிற பிள்ளா அதனால இதனுடைய சாரமா அதுதான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது பிள்ளான் திருவுள்ளம் ஆச்சு பிள்ளான் திருவுள்ளமானா அது எம்பெருமானார் திருவுள்ளம் எம்பெருமானார் திருவுள்ளமானா அது ஆழவந்தார் திருவுள்ளம் ஆழவந்தார் திருவுள்ளமானா அது நாகமணிகள் திருவுள்ளம் ஆக சம்பிரதாயத்துல இந்த அர்த்தம் தானே இந்த அந்த அர்த்தத்தை தான் சுவாமி தேசியன் வந்து தெய்வபுருஷ தாற்பயிர ரத்னாவளியில சாதிக்கிறார் அதனால தாற்பயிர ரத்னாவளிங்கிறது இந்த திருவாராயப்படிகள்லாம் நன்னா பார்த்து அதுல ஆச்சாரியர்கள் எந்த குணத்துல ஊறி இருக்காங்கிறத நன்னா பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அருளி செய்தது ஒரு அருளி செய்யப்பட்ட ஒரு உத்தமமான ஒரு கிரந்தம் ஆனா இந்த பாசுரத்துல தன்னுடைய மனசை அன்வசாத் ஆத்ம சித்தம் தன்னுடைய மனசுக்கு ஒரு அனுசாசனம் பண்றார் ஒரு கட்டளை இடுறார் எம்பெருமாண்டிய திருவடிகளில் நீ தொழுது எழுது அப்படின்னு கட்டளை இடுறார் அப்படிங்கிறது இந்த பத்தினுடைய சாரம் இதுல முதல் பாட்டு இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கோம் உயர் வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதுக்கு என்ன குணம் அப்படின்னு சொல்லச்சு சுவாமி தேசிகன் ஆரம்பத்துல நிசீமோத்ய குணத்வாது நிசீம அளவில்லாமல் உத்தியத்து உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய குணத்வாது குணங்களே உடைவடினாலே அப்படின்னு அளவில்லாமல் உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய குணங்கிறது இந்த உயர் வர உயர் நலம் அப்படிங்கறதா சொல்லிருக்கு அந்த ஒரு பதத்தை தான் அங்க அப்படி சமஸ்கிருதத்துல சாய்ச்சிருக்கான்னு தெரியறது இப்ப அந்த பாசுரத்தினுடைய அர்த்தம் பார்க்கும் போது உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் உயர் வர தனக்கு மேல் உயர்வு இல்லாதபடி உயர்ந்த நலம் அப்படின்னா ஆனந்தம் அர்த்தம் ஆனந்தம் முதலே கல்யாண குணங்களை உடையவன் இல்ல கல்யாண குணங்கள் அர்த்தம் சொல்லலாம் அதாவது எம்பெருமானுக்கு நிறைய கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு எம்பெருமானுடைய குணங்களை எல்லாம் கல்யாண குணம் சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன கேட்டா அந்த குணங்களை நாம அனுசந்தானம்னா நமக்கு போக்கியமா இருக்கு அந்த குணங்களை அனுசந்தானம்னா நம்மளுடைய பாபம் போறது அதனால இப்படிப்பட்ட கல்யாண குணங்கள் இது உயர்நலம்னா உயர்ந்த கல்யாண குணங்கள் எந்த அளவு உயர்ந்து அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு மேல ஒரு உயர்வு அப்படின்னு சொல்ல முடியாதபடி அனவதிகா அதிசய அப்படின்னு எம்பெருமானார் சாதிக்கிற அந்த மாதிரி எல்லை இல்லாதபடி உயர்ந்து இருக்கிற இதை காட்டிலும் உயர்ந்த கல்யாண குணம் கிடையாதுன்னு சொல்ற அளவு உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் உடையவன் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை உடையவன் ஆனந்தங்கிறது ஒரு கல்யாண குணம் ஆனந்தங்கிற கல்யாண குணத்துல கிட்டத்தட்ட மற்ற எல்லா குணங்களுமே அடங்கும் சேரும் ஏன்னா ஆனந்தம்னா என்ன கேட்டா அனுகூலமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப எல்லா குணங்களும் அனுகூலமா இருந்தா தான் ஆனந்தம் இருக்க முடியும் ஏதாவது ஒண்ணு அனுகூலமா இல்லாட்டா ஆனந்தமா இருக்க முடியாது அதனால கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இதுல வரும் அதனால உயர்வலம் உடை உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் அப்படி இருக்கிறவன் எவனோ மயர் வர மதிநலம் அருளினன் மயர்வு இல்லாதபடி அஜானம் இல்லாதபடி எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவன் மதி நலம் அதே மதினா ஞானம் நலம்னா பக்தி ஞானத்தையும் பக்தியும் கொடுத்தவன் யாரோ அருளி செய்தவன் யாரோ எனக்கு கிருபை செய்தவன் யாரோ அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அயர்வு இல்லாத அமரர்கள் அப்படின்னா நித்திய சூரியர்கள் அமரர்கள்னா தேவர்கள் ஆனா ஆழ்வார் பாசுரங்கள்ல அமரர்கள்னா முக்காவாசி நித்திய சூரியர்களை தான் சொல்லுவா ஏன்னா தேவர்களுக்கு எல்லாம் கூட இப்ப இது எல்லாம் உண்டு இல்லையோ ஒரு பதவி உண்டாகிறது அந்த பதவி போறது எல்லாம் உண்டு ஆனா நித்திய சூரியர்களுக்கு சதாபசியந்தி சூரையாக எப்பவுமே எம்பெருமான சேவிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னால அவளதான் அமரர்கள் சொல்லுவா அயர்வு இல்லாத அமரர்கள் கொஞ்சம் கூட அஜானங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட மரப்பு எல்லாம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரிகள் அனந்தன் கருடன் விஸ்வக்சேன முதலியவர்கள் அவர்களுடைய அதிபதி அவர்களுடைய சுவாமியாக யார் இருக்கானோ எவனவன் துயரது சுடரடி தொழுதழு அவனுடைய சுடரடி பிரகாசமான திருவடிகளை திவ்யமங்கல விக்கிரகம் இருக்கு அந்த விக்கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய திருவடிகளை தொழுது எழு என் மனனே என் மனசே அந்த சுடரடி தொழுதழு அது எப்படிப்பட்ட திருவடியும் கேட்டா துயரது சுடரடி நம்மளுடைய துக்கங்களை எல்லாம் அறுக்கக்கூடிய போக்கடிக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய அந்த ஜோதிர்மயமான திருவடிகளை நீ தொழுதெழு நீ நமஸ்காரம் பண்ணி எழு நன்னா இருன்னு அர்த்தம் எம்பெருமான திருவடிகளை விழுந்து வணங்கினால் அப்ப நீ உஜ்ஜீவிக்கலாம் நன்னா இருக்கலாம் எழுந்து நிக்கலாம் இல்லாட்டா வாழ்க்கையில் குனிஞ்சு இருக்கணும் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு பிள்ளான் வியாக்கியானம் பண்ணும்போது பல விஷயங்கள் சாதிச்சிருக்கார் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல அவர் வியாக்கியானத்துல நாலு வரி தான் இருக்கு ஆனா அதுல வந்து அந்த பாசுரத்தினுடைய தாற்பயத்தை கடைஞ்சு எடுத்து தர்றார் எப்படியான மோரை கடைஞ்சு வெண்ணெய் எடுத்து கொடுக்குறாலோ அந்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்துடுறார் இவர் பிள்ளான் வந்து அவர் சொன்ன விஷயங்கள்ல சில விஷயம் பார்த்தோம்னா ஒன்னாவது இங்க எல்லா அடியிலுமே முதலடி இரண்டாவது அடி மூணாவது அடி எல்லாத்துலயுமே எம்பெருமாண்டி குணத்தை தான் சொல்றது அப்படிங்கிற முதல்ல உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் அப்படின்னு சொல்லச்சா 
அசேஷ தோஷ பிரத்தனீகமாய் நிறுத்தியமானமாயிருந்த ஆனந்தாதி அசங்கேய கல்யாண குண மகோதியாய் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் முதலான குணங்கள் எண்ணற்ற குணங்கள் நிறைய இருக்கு தோஷம் இல்லாம இருக்கு உயர்வர அப்படின்னு சொன்னபடினால தோஷம் கிடையாதுங்கிற அர்த்தம் கிடைக்கிறது இதுக்கு மேல உயர்வு ஒண்ணு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இது குறைஞ்சதாகும் இதை காட்டுல அது எந்த விதத்துல உயர்வு எம்பெருமானுடைய அவுதாரியம்னு ஒரு குணம் இருக்கு எடுத்துக்கோம் இந்த அவுதாரியங்கிற குணமானது எம்பெருமான் கிட்ட உயர்ந்து இருக்க மாதிரி யாருக்கிட்டையும் கிடையாது அந்த அளவு அவுதாரியம் உண்டு வேற யார்கிட்டையாவது உயர்ந்து இருந்தா என்ன ஆகும் கேட்டான்னா அப்போ இவரை காட்டுல அவுதாரியம் அவருக்குதான் அதிகம் இவரது என்ன இருந்தாலும் குறவுதான் அப்படின்னு ஆகும் அப்ப அது ஒரு தோஷமாகும் ஆனா எம்பெருமானோ தோஷ பிரதிபட தோஷங்கிறது அவங்ககிட்ட வரவே முடியாது என்ன ஆனாலுமே அதனால உயர்வு இல்லாதபடி ஒரு இதுக்கு மேல ஒரு உயர்வு இல்லாதபடி உயர்ந்த கல்யாண குணங்களை உடையவன் ஆனந்தத்தை உடையவன் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லா குணங்களையும் உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா எல்லா குணங்களும் அனுகூலமா இருந்தா தான் ஆனந்தம்ங்கிறதே வரும் அப்படிப்பட்ட கல்யாண குணங்களை உடையவன் நான் சொல்லியும் மயர் வர மதிநல மருளினன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆழ்வார் சொல்றார் எனக்கு அஜானம் இல்லாதபடி எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவன் அப்படிங்கிற நான் என்ன ஆழ்வாருடைய அபிப்பிராயம் என்ன கேட்டா நான் என்ன ஒரு அவதாரம் பண்ணி நான் பிறந்து அதுக்கப்புறம் பல பேர்கிட்ட ஆச்சாரியர்கிட்ட போய் ஆசிரியச்சு அவர்கள்லாம் ஞானத்தை கொடுத்து அந்த ஞானத்துல ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாலும் அதுல பாதி தான் புரியும் பாதி புரியாது மீது எப்ப புரியுமோ தெரியாது அப்படி எல்லாம் இருந்தேன்னா அப்படி இல்ல அவதாரத்திலேயே ஆழ்வா இருக்கு ஆச்சரியமான ஒரு ஞானம் வேத அர்த்தங்கள் முழுவதும் தெரியும்படி அதுலயும் நல்ல அர்த்தங்கள் தெரியும்படி அதுலயும் எம்பெருமானுடைய தத்துவம் தெரியும்படி அதுலயும் சரணாகதி தத்துவம் தெரியும்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் மயர்வில்லாத ஒரு மதி நலம் அதை யார் அருளி செய்தனா எம்பெருமான் தானே அருளி செய்தார் இவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட போல பெருமாள் தாலே அருளி செய்தார் இவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பரம அனுகிரகம் பண்ண எம்பெருமான் ஞானம் அவனை செய்விக்கணும் அப்படிங்கிற மயர் வர மதி நல மருளினன் இங்கேயும் சொல்லிச்சு பிள்ளை என்ன சொல்றாருன்னா இதனாலே எம்பெருமானுடைய ஆச்சரியமான ஒரு குணம் ஒண்ணு தெரியறது ஆழ்வாருக்கு மொத்தத்தையும் அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படிங்கிறபடினால கொஞ்சம் கூட அஜானம் இல்லாத உள்ளபடி தன்னை உள்ளபடியே அறிவித்து தன் திருவடிகளிலே நிரவதிக்கு பக்தியை உண்டாக்கிற இந்த மகா குணம் அப்படிங்கிற நமக்கெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்க ஞானம் இருக்குன்னாலே எம்பெருமானுடைய ஒரு அனுகிரகம் மயர்வர மதிநலம் அருளீனன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு ஞானங்கிறது வரும் அதனால ஆழ்வார் தந்திரத்துல இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி கொஞ்சம் கூட அஜானம் இல்லாதபடி பெருமாள தன்னை உள்ளபடியே அறிவிச்சு கொடுத்திருக்காங்களையும் அந்த ஒரு குணத்துல ஆழ்வார் ஈடுபடுறாதான் மூணாவது வரியில அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அப்படிங்கிறபடினால அவுதாரியம்ங்கிற குணம் தெரிகிறது ரெண்டாவது வரையில கிருபை நிர்கேதுக கிருபை ஒரு காரணமும் இல்லாமல் எம்பெருமான் இப்படி ஞானத்தை கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து சரணாகதி பண்ணுங்கிற ஞானத்தை கொடுத்து அதனாலே சரணாகதி பண்ண வச்சு தன் திருவடியில எம்பெருமான் கூட்டுக்கிறான் அப்ப இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கான் இல்லையோ இந்த ஞானத்தை எம்பெருமான் கொடுக்கும்படியா நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒண்ணும் இருக்காது பெரிய விஷயமா ஒன்னும் இருக்காது ஏதோ ஒரு வியாஜத்தினாலே வந்திருக்கும் இது ஏதோ ஒரு பெரிவாளோட இன்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம பேசியிருப்போம் இல்ல அவள் போய் சேவிச்சிருப்போம் அந்த வியாஜத்தினால இது வந்ததா இருக்கும் அதனால ஒரு காரணமே கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி நிர்கேத்துக்குமான ஒரு கருணையினாலே நிர்கேத்துக்கு கிருபா அப்படின்னா காரணமே இல்லாத எம்பெருமான் நம்ம கிட்ட பண்ணக்கூடிய ஒரு கிருபை அந்த கிருபையினாலே வந்தது அப்படின்னு சொல்ற ஆக அந்த கிருபையினாலே எம்பெருமான் அனுகிரகம் பண்ணதை ரெண்டாவது வரியில சொன்னார் மூணாவது வரையில நித்திய சூரியர்களுக்கெல்லாம் தன்னை ஆத்மதானம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவுதாரியம் நித்திய சூரியர்கள்லாம் நித்திய சூரிகளா வச்சு அவ எப்பவுமே தனக்கு கைங்கரியம் பண்ணும்படி அவளுக்கு ஒரு இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்து அவ கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அங்க இருந்து அந்த கைங்கரியத்தை ஏத்துட்டு எம்பெருமான் இருக்கான் அதுதான் ஆத்மதான் தன்னையே அவ கிட்ட கொடுத்து வச்சுக்கான் அது ஒரு பரம அவுதாரியம் அப்படிங்கிற குணம் அந்த குணத்தை உடையவனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இருக்கானே அவனுடைய துயரரு சுடரடி நம்மளுடைய துக்கங்களை போக்கடிக்கக்கூடிய அடியார்களுடைய துக்கங்களை போக்கடிக்கக்கூடிய அந்த திருவடிகளிலே நீ தொழு தெழு நீ வணங்கீரு வணங்கி உஜ்ஜீவித்து போ இதுக்கு வியாக்கியான மன்னிச்சியும் பிள்ளை என்ன சாதிக்கிறார்னா மூணு அடிகள்ல மூணு குணங்களை சொன்ன மாதிரி கடைசியில ஆசித்த சமஸ்த துக்கா அபனோதன சுபாவமான எம்பெருமாண்டிய திருவடிகள்னு சொல்லி தொழுதுன்னா தொழுத வணங்கீருன்னு மாத்தான் அர்த்தம் சொல்லாமல் அங்கே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோச்சித சர்வவித கைங்கரியமும் பண்ணின்று அப்படின்னு சாதிச்சார் பெரும வணங்கிரு மாத்திரம் இல்ல கைங்கரியம் பண்ணின்றுனார் ஏன்னு கேட்டா பலன் எம்பெருவான் திருவடியிலே வணங்கிருத்தங்கிறது உபாயம் கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கிறது பலன் அந்த பலனையும் சேர்த்து சொல்ற திருவாயுமனுடைய சாரமே இந்
திருவாய்மனுடைய சாரம் என்ன தேவசீமா சுசித்தே கரணம் இது வதன்னு ஏகமர்த்தம் சகஸ்ரே அப்படின்னு ஆயிரத்துல ஒரே அர்த்தம் திருவாய்மொழியில பெருமாள் தன்னை அடைவதற்கு தானே உபாயமா இருக்கான் அப்போ உபாயம் பலன் ரெண்டும் பெருமாள் தான் அப்படிங்கறது திருவாய்மொழியுடைய சாரம் அதை இந்த பாசனம் சொல்றது அப்போ உபாயம் பலன் ரெண்டையும் சொல்லணுமோ இல்லை இதுல அதனால பிள்ளை என்ன பண்ணா இது பலனையும் இது குறிக்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக எம்பெருமான் திருவடிகளிலே சர்வவிதமான கைங்கரியங்களையும் நீ பண்ணின்று அப்படின்னு தன்னுடைய மனசை பார்த்து அவருடைய செய்கிறார் துயரடி சுடரடி தொழுதடு என் மனநே அப்படின்னு வியாக்கியானம் சாய்ச்சார் என் மனநே அப்படின்னா மனமேன் அர்த்தம் மனமேன்னு சொல்லாமல் மனன்னா புருஷன் மாதிரி சொல்லிருக்கார் ஏதோ ஆண்பிள்ளை பார்த்து பேச மாதிரி மனநேன் இருக்கார் மனசுனா நபுன் சரிங்க தானே மனசே தானே சொல்லணும் மனமேன் தானே சொல்லணும் ஏ மன்னனேனு ஒரு புருஷன் ஒரு ஆளை பார்த்து சொல்ற மாதிரி சொல்றாருன்னா அந்த மனசு எம்பெருமான் கிட்ட ஈடுபடுறபடினால அந்த மனசுக்கு அத்தனை உயர்ந்தது இது ஏதோ அச்சயத்துல ஒண்ணும் இல்லாதது நினைக்க வேண்டாம் இது எம்பெருமான் கிட்ட ஈடுபடுற பரம பக்தன் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறபடினால அதுக்கும் ஒரு கௌரவம் கொடுக்கறாராம் கௌரவம் கொடுத்து என் மன்னனே என்னுடைய மனசே நீ எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் ஈடுபட்டு அதை வணங்கிரு அப்படின்னு ஆச்சரியமான ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு துயரரு சுடரடி தொழுதேடு என் மனநே அப்படின்னு மனசை குறிச்சு ஆழ்வார் சொல்ற ஆழ்வார் இந்த மாதிரி தன்னுடைய மனசை குறிச்சு இந்த பாசுரத்தை அருளி செய்தபடினால காஞ்சிபுரத்துல நம்ம ஆழ்வார் சந்நிதியில அந்த ஒரு முத்திரை ஆழ்வாருடைய கை அந்த மாதிரி இருக்கும் தன்னுடைய மனசை காண்பிக்கிறதா இருக்கும் தன்னுடைய மனசை ஆழ்வார் காமிக்கிற மாதிரி கையினாலே உள்ளத்தை தொட்டு மாதிரி நம்ம ஆழ்வார் எழுதுகிறார் காஞ்சிபுரத்துல அது இந்த பாசுர அனுபவத்துல ஆழ்வார் எழுதுறது அங்க நாம சேவிக்க முடியும் ஏன் காஞ்சிபுரத்துல அந்த வைபவம் அப்படின்னு கேட்டானா இந்த பாசுரத்திலேயே காஞ்சிபுரம் வரதாஜ பெருமாள் தான் திருவள்ளம் பத்தி இருக்காரு அப்படின்னு பெருவாள் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா துயரரு சுடரடி அப்படிங்கறது வரதராஜ பெருமாளுடைய திருவடி தான் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் அது மட்டும் இல்ல சுவாமி தேசியன் வந்து சாரத்துல சொல்லும் போது பிரதம சதகே வீக்ஷிய வரதம் அப்படிங்கிற முதல் சதகம் அதாவது முதல் பத்து நூறு பாசுரங்கள் மொத்தமுமே வீக்ஷிய வரதம்னு வரதராஜ பெருமாள் அவரை குறிச்சு அருளி செய்தது அப்படின்னு சுவாமி தேசியன் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்கார் இன்னும் பல ஆச்சாரியர்கள் கூட இந்த விஷயத்த எழுதியிருக்கார் அதனால திருவாயமொழியில முதல் பத்துக்கு உரியவன் பேரவுள பெருமான் வரதராஜ பெருமான் அதனால காஞ்சிபுரத்துல அந்த ஒரு அனுபவத்தோடு கூட நம்ம பார்த்தா நம்மாழ் வாரியும் இந்த பாசுரம் அனுபவத்தோடு கூட நம்ம அழகா சேவிக்கலாம் இன்னும் கூட பல விஷயங்கள் இதுல பின்னாடி வரப்போகுது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளோட சம்பந்தப்பட்டதாக அந்த திவ்ய தேசத்தை எடுத்து அருள்வார் இங்க சொல்லலைன்னா கூட அவர் திருவுள்ளத்துல இது இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறது இதுல இருந்து தெரியும் துயரது சுடரடி தொழுதடு என் மனநே அப்படிங்கிற இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சாதிக்கும் போது நிச்சயம உத்தியத் குணத்வார் அளவில்லாமல் உத்தியத் வளர்ந்து வருகக்கூடிய குணத்தை உடையவர் அப்படின்னு சுவாமி தேசியம் இங்கே சாதிச்சிருக்கார் அந்த மாதிரி குணம் எம்பெருமான் கிட்ட இருக்கிறபடினாலே அந்த குணத்துல ஈடுபட்டு மனசே நீ எம்பெருமான் கிட்ட ஆசிரியிச்சிரு அப்படின்னு அர்த்தம் குணத்துல ஈடுபட்டு எம்பெருமான் ஆசிரியிக்கிறதுங்கிறது ஒரு விதம் பொதுவா எல்லாருமே எம்பெருமானுக்கு தாசர்கள் அப்படின்னு தாச பாவத்தினாலே எம்பெருமான் கிட்ட ஈடுபடுறது ஒரு விதம் குணத்துல ஈடுபட்டு எம்பெருமான் கிட்ட தாசனா இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு விதம் அதுக்கு குணகிருத்த தாசியம் அப்படின்னு பெயர் முதல்ல இருக்கிறது சொரூப தாசியம் சுவா சுவாவிகமான தாசியம் இது குணகிருத்த தாசியம் நாம எல்லாம் பெருமாளுக்கு தாசர்கள் ஏன்னு கேட்டா திரும்ப தான் நம்மளை சிருஷ்டிச்சான் அதனால எல்லாருமே தாசர்கள் தான் அவனுக்காக தானே மொத்தமே இருக்கு அதனால ஒத்து இல்லாலும் ஒத்து காட்டாலும் அவனுடைய தாசர்கள் தான் குணகிருத்த தாசியம்னா அவனுடைய குணங்கள்ல ஈடுபட்டு நம்ம அவனுக்கு தாசனா இருக்கும் போது அந்த தாச பாவத்தை நாம அனுபவிக்க முடியும் ஆக நான் தாசனா இருக்கேன்னு பெருமையா சொல்ல முடியும் குணத்தை வச்சிருந்தா தான் அப்படி சொல்ல முடியும் இல்லாட்டா விதி நிர்மித வேத தன்மைங்கிற மாதிரி விதி இப்படி நமக்கு அப்படிங்கறதோட மாத்திரம் நிற்கும் அதனால தான் லக்ஷ்மண பெருமாள் சொல்ற குணைர் தாசியம் உபாகதா அப்படிங்கிற ஸ்ரீராமன் குணங்கள்ல ஈடுபட்டு நான் தாசனா வந்திருக்கேன்னு ஆஞ்சநேயர் கிட்ட திருவடி கிட்ட தன்னை பத்தி சொல்லும் போது லக்ஷ்மண பெருமாள் கிருஷ்ணந்தியில சொல்ற விஷயம் இது அகம் தசியா வரோ பிராதா குணைர் தாசியம் உபாகதா நான் என்ன நான் யாரும் தன்னை பத்தி சொல்லணும் சொல்லும் போது தசியா அவரோ பிராதா பெருமாள் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காருன்னா என்ன தன்னுடைய தம்பி நினைச்சுட்டு இருக்கார் நான் யாரும் கேட்டானா குணங்கள்ல ஈடுபட்டு அவருக்கு தாசனாக வந்திருக்க கூடியவன் அப்படின்னு சொல்ற ஆக எப்படியானால் பெருமாள் ஸ்ரீராமனுடைய திருத்தம்பியாகவே அவதாரம் பண்ணி கொடுவே இந்த லக்ஷண பெருமாள் ஆனவர் அந்த குணக்கல்ல ஈடுபட்டு தாசனா இருக்கிறத பெருமையா பேசினாரோ 
அதே மாதிரி எம்பெருமாண்டிய குணங்கள்ல ஈடுபட்டு தாச பாவங்கிறது அது ஒரு அனுபவம் நல்ல அனுபவம் அப்படிங்கறத எடுத்து சொல்ற ஆழ்வார் இங்க முதலே எடுத்து வரா முத முதல்லயே பரமாத்மான் ஒருத்தர் இருக்காரு பரபிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு சீமன் நாயன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லாமல் ஆரம்பத்திலேயே உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் குணங்களை பிடிச்சு ஆரம்பிக்கிற யானி நாமானி கவுனானின்னு சொல்றாரு இல்லையோ சகசநாமத்துல எம்பெருமாண்டிய திருநாமங்கள்ல குணத்தை இட்டு வரக்கூடிய திருநாமங்கள் சொல்ல போறேன்னு சொல்றாரு இல்லையோ அந்த மாதிரி குணங்கள்ல ஈடுபட்டு எம்பெருமான் கிட்ட ஈடுபடுறத திருவாயு மொழி அழகா பேசுறது உபனிஷத்துல அதுதான் பிரச்சனை முதல்ல பிரம்ம சுரூபத்தை சொல்றது அதுக்கப்புறம் குணங்களையும் சொல்றது ரெண்டையும் சொல்றது இது இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிச்சுதான் அத்வைத்திகள்லாம் சுரூபம் மட்டும்தான் இருக்கு குணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் ஆழ்வார் வந்து அந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் இடமே இல்லாமல் முதல்லயே குணத்தை தான் சொல்றார் சுரூபத்தை கூட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் அப்படின்னா அந்த குணங்களை உடையவன் அப்படின்னே அந்த சுரூபத்தை முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆழ்வார் கொண்டு போற அப்படின்னால இது வந்து ரொம்ப வியத்தமா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவர்கள்லாம் இங்க அனுசந்தானம் பண்றார் அழகாக சுவாமி கூறத்தாழ்வான் அப்படி அனுசந்தானம் பண்ணுவாராம் ஆரம்பத்திலேயே உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் குணங்களை இட்டு ஆரம்பிச்ச வைபவம் தான் என்ன அப்படின்னு வாராம் ஆக இந்த திருவாழ்மையை படிச்சிடுவோம்னா அத்வைத்த மாதிரி நமக்கு பெருமாளுடைய குணங்கள் உண்டா இல்லையா சந்தேகம் சந்தேகம் எல்லாம் வரவே வராது ஏன்னா வெறும் உப்பு இடத்தை படிச்சானா அத்வைதத்துல இந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்தது அவர்களே திருவாழ்மையை முடிய முதல்ல சேவிச்சுட்டும் அதுக்கப்புறம் அதன் மூலமாக தெளியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமேங்கிற மாதிரி வேதத்தினுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்ப அதுல எந்த சந்தேகமும் வரத்துக்கு பிரசக்தியே இல்ல ஆழ்வான் இதுல மோகிச்சு மோகிச்சு போவாராங்க வரிகள்ல உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் அதுவும் அந்த குணங்களை எத்தனகா முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் தனக்கு மேல் அதுக்கு மேல் உயர்வு இல்லாதபடி உயர்ந்த கல்யாண குணங்களை உடையவன் அப்படிங்கறத எத்தனை ஆச்சரியமா ஆழ்வார் சொல்லிருக்காருன்னு மோகிச்சு அப்படியே கீழ் விழுவாராம் சுவாமி கூறத்தாழ்வான் அதனால்தான் அவருக்கு ஆழ்வானே திருநாமம் ஏன்னா சுவாமி எம்பெருமானார் பகவத் ராமானுஜர் கூறத்தாழ்வான் காலக்ஷேபத்தை என்ன நடந்ததுங்கிறது சிஷியர்கள் கிட்ட கேட்கிற வழக்கம் ஆழ்வான் காலக்ஷேபம் சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம் அதனால எம்பெருமானார் ஆழ்வான கொண்டு காலக்ஷேபம் சொல்ல வச்சார் என்ன பேசுறேன்னா ஒண்ணுமே இல்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காருனா அங்க போய் பார்த்தா இவர் நம்மாழ்வார் மாதிரியே இருக்கார் நம்மாழ்வார் எப்படி மூவாறு மாசம் மோகித்து அப்படின்னு மூணு தடவை அவர் மோகிச்சு விழுந்தாரோ திருவாய் மொழியில அந்த மாதிரி இவர் மோகிச்சு விழுந்த அப்படினால இவருக்கு ஆழ்வான் அப்படின்னு திருநாமத்தை சாத்தியனதே எம்பெருமானார் தான் ஆழ்வார போல இருக்கு அப்படின்னால ஆழ்வான் அப்படின்னாரு கூறம்ங்கிறது அவருடைய திவ்யதேசம் அதனால ரெண்டு சேர்த்து கூற தாழ்வான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் வந்து அவருடைய சிவத்சாங்க மிஸ்ரர் அப்படிங்கிற அவருடைய திருநாமம் ஆனா கூற தாழ்வான் பெயர் தான் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு சம்பிரதாயத்துல ஆழ்வான் அப்படின்னு சொன்னாலே கூற தாழ்வான தான் குறிக்கும் நம்மாழ்வார சொல்றதா இருந்தா ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லணும் கூற தாழ்வான சொல்றதா இருந்தா ஆழ்வான் சொல்லணும் அந்த கூற தாழ்வானும் மிகவும் ஈடுபட்ட ஒரு உத்தமமான ஒரு பாசனம் இந்த பாசனம் இதுல துயரரு சுடரடி தொழுதெழு என் மன்னனே அப்படின்னு சொல்லச்ச ஒரு சின்ன ஒரு அர்த்த வித்தியாசம் ஒன்னு இருக்கு துயரரு அப்படின்னா துக்கத்தை போக்கடிக்கக்கூடிய சுடரடின்னு இதுல வந்து சுவாமி எம்பெருமானார் ஒரு விசேஷ அர்த்தம் சாதிக்கிறார் அதாவது உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் ஆரம்ப மூலியோ உயர் வர அப்படின்னா உயர்வு இல்லாதபடி அப்படின்னு அர்த்தம் மயர் வர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் அப்படின்னா மயர் வர அப்படின்னு உயர் வர மயர் வர என்று கொள்ளு மயர் வரனா அஜானம் இல்லாதபடி ஞானம் கொடுத்தவன் அஜானம் இல்லாதபடின்னு அர்த்தம் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதினா அயர் வரும் அப்படின்னா அயர்வு இல்லாத சோர்வு இல்லாத அமரர்கள் நித்திய சூரிகள் அவளுக்கு அதிபதின்னு அர்த்தம் ஆக உயர்வு இல்லாத மயர்வு இல்லாத அயர்வு இல்லாத அப்படின்னு வருது அதே மாதிரி துயரரு சுடரடி அப்படின்னா துயரரு அப்படின்னு கேட்டானா துயர் இல்லாத சுடரடி எம்பெருமான் இருக்கானே அவனுக்கு சோகம்ங்கிறதே கொஞ்சமும் கிடையாது துயருங்கிறது அவனுக்கு கிடையாது ஏன்னா விசோகா அப்படின்னு உபயோகத்தை எடுத்து சொல்றது அப்ப கதப்ப அப்மா விரஜகா விமிருத்யு விசோகா விஜிகத் சகா அவனுக்கு பாப்பம் கிடையாது அவனுக்கு கர்மம் கிடையாது அவனுக்கு சோகம் கிடையாது அப்படின்னா உபயோகத்தை எடுத்தபடினால நமக்கான கர்மங்கள் உண்டு நமக்கான பாவங்கள் உண்டு நமக்கான சோகங்கள் உண்டு எல்லாம் உண்டு ஆனா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு உப்பிழத்த அழகா எடுத்து சொல்றபடினால அவ துயரது சுடரடி எந்த துயரமே இல்லாத ஒரு சுடரடி இருக்கும் இல்லையோ எம்பெருமான் அது அந்த துயரடி தொழுதெழு என் மனனே அப்படின்னு பொதுவா அர்த்தம் தோறும் உயர் வர அயர் வரு இப்படி எல்லாம் பார்த்தா பொதுவா அர்த்தம் தெரியும் ஆனா சுவாமி எம்பெருமானார் என்ன பண்ணார் எம்பெருமானுக்கு துக்கம் இல்லை பகவானுக்கு துக்கம் இல்லை அப்படிங்கறது இங்க சொல்றத காட்டிலும் நம்முடைய துக்கத்தை போக்கடிக்க கூடியது துயரை அறுக்க கூடிய சுடரடி அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷமா இருக
சரணாகிதி பண்ணவர்களுடைய துக்கங்களை எல்லாம் போக்கடிக்கக்கூடிய எம்பெருமாவுடைய திருவடி துயர் அறுக்கும் திருவடி அப்படின்னு ஒரு விசேஷமான அர்த்தத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு சுவாமி எம்பெருமானார் சாதிக்கிற வழக்கமா அதை வச்சுட்டு தான் பிள்ளை என்ன பண்றார் ஆசிரித்த சமஸ்த துக்க அபனோதன சுவாவமான திருவடிகள் அப்படிங்கிற ஆசிரியர்களுடைய எல்லா துக்கத்தையும் போக்கடிக்க கூடியதை சுவாவமாக கொண்ட இந்த எம்பெருமாண்டிய திருவடிகளை தொழுதுழு என் மனநே அப்படின்னு சொன்னான்னு அது பகவத் ராமானுஜர் சாதிச்ச விசேஷமான அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் இத இந்த அர்த்தத்தை தான் பிள்ளான் வந்து எழுதியிருக்கிறபடி சாதிச்சிருக்கிறபடினால இந்த அர்த்தம் தான் பகவத் ராமானுஜர் வந்து திருவுள்ள பட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஏன்னு கேட்டான்னா பிள்ளான் சாதிச்ச இந்த திருவாராயப்படி இருக்கோ இத அந்த பகவத் ராமானுஜர் தானே கடாட்சம் பண்ணி தம்முடைய திருவுள்ளப்படி இருக்கிறபடினால தானே அங்கீகாரம் பண்ணி காலட்சேபத்தை வச்சிருக்கார் அதனால பகவத் ராமானுஜர் சாதிச்ச அர்த்தங்கள்லாம் பிள்ளான் ஓரளவு இதுல சாதிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுறது இதுக்கு மேல விசேஷ அர்த்தங்கள் இருந்தா அப்படி இருக்கலாமே ஒன்னு ரெண்டு திருத்தங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கலாமா இருக்கும் ஆனா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாம தன்னுடைய திருவுள்ளப்படியே இருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட இப்படி இத்தனை கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் சொல்ற பிள்ளான் வந்து அதனுடைய தாற்பயார்த்தத்தை எத்தனை அழகா எடுத்து சொல்றார் அப்படிங்கறது எல்லாம் பகவத் ராமானுஜரே போற உகந்து அத பின்னாடி சம்பிரதாயத்துல எல்லாரும் காலக்ஷேபம் பண்றதுக்கு வச்சு ஆயிரம் வருஷமா இது நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம சம்பிரதாயத்துல நடந்துட்டு இருக்குன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க சித்தை இருக்கணும் அவளுக்கு அதனால பகவத் ராமானுஜர் சாதிச்ச அர்த்தத்தை அவர் வந்து சாதிச்சபடினால அவரும் திருவுள்ளம் வந்தார் அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்படியாக நம்ம வியாச்சான நம்ம பூர்வர்கள்ல நமக்கு அர்த்தம் எழுதி சொல்லிருக்க ஆனா வந்து ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் படியில இதுல சின்னதா ஒரு அர்த்த வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது என்னன்னு கேட்டான்னா துயரரு அப்படின்னா பக்தருடைய துயரத்தை போக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல இன்னும் விசேஷ அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா பெருமாளுக்கு வந்து தன்னுடைய துக்கத்தையே தானே போக்கடிக்க கூடியவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பெருமாளுக்கு என்ன துக்கம் அப்படின்னு கேட்டா பக்தர்களுக்கு என்ன துக்கமோ அதுதான் பெருமாளுக்கும் துக்கம் ஐயோ இவர்கள்லாம் இப்படி கஷ்டப்படுறாளே அப்படின்னு ஒரு துக்கம் பெருமாளுக்கு நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்காளே சம்சாரத்துல அப்படின்னு கஷ்டம் இருக்கு அந்த துக்கத்தை பெருமாள் போக்கடிக்கிறானா ஏன்னா பக்தர்களுடைய துக்கத்தை போக்கடிப்பது மூலமாக தன்னுடைய துக்கத்தையும் போக்கடிச்சுக்கிறான் பெருமான் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து பர துக்க துக்ஷித்வம் அப்படின்னு பெயர் இன்னொருத்தர் துக்கப்பட்டா இன்னொருத்தர் கஷ்டப்பட்டா அதை பார்த்து ஐயோ அவன் கஷ்டப்படுறானேன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன துக்கம் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த துக்கம் இருந்தா அது நல்ல குணம் அது பர துக்க துக்கித்வங்கிறது ஒரு நல்ல குணம் இந்த குணம் எம்பெருமானுக்கு இருக்கு அதனால எம்பெருமானுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பர துக்க துக்கித்தோங்கிறதுக்குள்ளயோ அந்த துக்கத்தை போக்கடிக்கணும்னு எம்பெருமான் நினைக்கிறான் அதனால பர துக்கத்தை போக்கடிச்சு தானும் துக்கம் இல்லாம இருக்கணும் நம்மளும் கஷ்டப்படக்கூடாது அவன் கஷ்டப்படுறத பார்த்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குவா அதனால அவனை சுகமா வைக்கணும் அப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மூலியோ அந்த மாதிரியாக ஒரு குணம் ஒண்ணு எம்பெருமானுக்கு இருக்கு அதனால ஆசிரியர்களுடைய துக்கத்தை போக்கி தான் துக்கத்தை கலந்தவனாக எம்பெருமான் ஆகிறான் அப்படின்னு துயரருனா தன்னுடைய துயரத்தை அறுக்கக்கூடிய அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் படியில ஆனால் இது வந்து சுவாமி தேசியின் சம்பிரதாயத்தை சுவாமி தேசியனும் மற்ற பேரும் ஒத்துக்கிறது இல்ல பர துக்க துக்கித்தோங்கிறது எம்பெருமானுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறா பர துக்க துக்கித்தோங்கிறது நல்லதா கெட்டதாங்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தர் துக்கப்படும் போது ஐயோ பவனு இறங்கி இவன் துக்கப்படுறது நல்லதா கெட்டதான்னா அது ஒரு குணமாவே இருக்கட்டும் ஆனா எம்பெருமானுக்கு இது கிடையாது பெருமாளுக்கு இது கிடையாது ஏன்னா பெருமாள் ஆனந்த சுரூபனானபடினால அவனுக்கு துக்கங்கிறதே கொஞ்சம் கூட கிடையாது பெருமாளுடைய குணங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லும் போது ஹேய பிரதிபட்டம்னு சொல்லுவா அதாவது ஒவ்வொரு குணம் இருக்கச்சியும் அதுக்கு நேர் எதிரான தோஷம் இருக்கோ அது இதுல வர முடியாதுங்கிறது மாத்திரம் இல்ல அதுக்கு பிரதிபட்டா இருக்கு எதிர்த்தட்டா இருக்கு கொஞ்சம் கூட அது சம்பந்தமே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி தோஷம் இல்லைங்கிறது கிடையாது பெருமாள் கிட்ட தோஷம் இல்லைன்னு மாத்திரம் சொல்லி இருக்க கூடாது தோஷங்கள் வரவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவு எதிர்த்தட்டா இருக்கான் இது மொத்தமுமே அதனால எம்பெருமானுக்கு ஆனந்தம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டா ஆனந்தத்துக்கு எதிரான குணம் எதுவுமே எம்பெருமான் கிட்ட வரவே முடியாது அந்த அளவு ஆனந்தம் இருக்கு அதனாலதான் அகில ஹேய பிரச்சனைக்கு கல்யாணிக்கிறானா நீங்க சொல்லச்சு ஹேய பிரச்சனைக்கு சேர்த்து சொல்லுவா ஹேய பிரச்சனைக்க அப்படின்னா தீய குணங்களுக்கு நேர் எதிர்த்தட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் தீய குணங்கள் இல்லைன்னு சொல்லல அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இந்த பாசுரத்திலயுமே முதல்ல ஆரம்பிக்கச்ச ஆஹ் அசேஷ தோஷ பிரத்யநீகமாய் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் பிள்ளானே எல்லா தோஷத்துக்கும் எதிர்த்தட்டா இருக்கிறபடினால அப்படின்னு எம்பெருமான் அப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிற அப்படின்னால எம்பெருமானுக்கு இருக்கிற ஆனந்தங்கிற குணத்
அவன் துக்கத்தை போக்கடிக்கிறதுக்கு தான் எப்பவும் தயாரா இருந்துட்டு இருக்கானா அதுக்குதான் கருணை அப்படின்னு பெயர் கருணைனா பல துக்க நிராட்சி கீர்ஷா இன்னொருத்தருக்கு துக்கம் வரும்போது அதை போக்கடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஒரு விருப்பம் மனசுல இருந்தா அதுக்கு கருணை அப்படின்னு பெயர் அந்த கருணைங்கிறது எம்பெருமானுக்கு நிறைய கொட்டி கிடக்கிறது அதனால வந்து அதனால வந்து எம்பெருமான் இன்னொருத்தர் துக்கம் வரும்போது அவன் துக்கப்படுறது இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு கர்மங்கள் எல்லாம் கிடையாது ஒருத்தர் துக்கப்படும் போது நாம துக்கப்பட்டோம் நான் நமக்கு ஏதோ அந்த துக்கத்துக்கான காரணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு கர்மங்கள் எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு கிடையாது துக்கம் கிடையாது துளியும் கிடையாதான் அப்படின்னால அந்த துக்கத்தை போக்கடிக்கணும்னு எம்பெருமான் நினைக்கிறான் அப்ப இந்த பாசுரத்துல துயரது சுடரடினா ஆசிரியர்களுடைய துக்கத்தை போக்கடிக்கிறோம்னு அர்த்தம் வருமே தவிர தன்னுடைய துக்கத்தையே போக்கடிக்கிறான்னு அர்த்தம் வராது சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சம்பிரதாயத்துல திருவிழம் பத்திருக்கா இப்படி ரெண்டு சம்பிரதாயம் இருக்கு இதுதான் முதல்லயே சொன்ன இன்னைக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் முதல்ல சொன்ன பல இடங்கள்ல இந்த மாதிரி வரும் சம்பிரதாயங்கள்ல சின்னதா வித்தியாசம் இருக்கும் பர துக்க துக்கியத்துங்கிறது எம்பெருமானுக்கு உண்டா இல்லையா அப்படிங்கறது இப்ப வித்தியாசம் பர துக்க துக்கியத்துனா பிறர் துக்கத்தை கண்டு தான் துக்கப்படுறது அப்படிங்கிற ஒரு குணமானது எம்பெருமானுக்கு உண்டா இல்லையான்னா எம்பெருமானுக்கு கிடையாது அப்படின்னு தேசியன் சாதிச்சிருக்காரு ஆனா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல ஒரு விஷயம் இருக்கு வியசனேஷு மனுஷியானாம் பிரிசம் பவதி துக்கிதா உத்சவேஷு ச சர்வேஷு பிதேவ பரிதுஷ்யதி ஸ்ரீராமன் என்ன பண்ணுவான்னா மனுஷர்களுக்கு யாருக்காவது அயோத்தியா நகரத்தில் இருக்க ஜனங்களுக்கு யாருக்காவது துக்கம் வந்தா இவர் பிரிசம் பவதி துக்கிதா இவர் அவரை காட்டிலும் துக்கப்படுவார் ஐயோ இவனுக்கு போய் இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அவள காட்டிலும் தான் அதிகமாக துக்கப்பட்டிருப்பாராம் எம்பெருமான் உத்சவேஷு ச சரியேஷு அவளுக்கு ஏதாவது உற்சவம் ஆனந்தம் வந்தா பிதேவ பரிதுஷ்யதி அவளுடைய சொந்த அப்பாவுக்கு எத்தனை சந்தோஷமோ அத்தனை சந்தோஷம் பெருமாள் படுவார் அப்படின்னு இருக்கு பெருமாளுடைய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு வரக்கூடிய இடம் இது அயோத்தியா கண்டத்துல சொல்லிட்டு வரைச்ச பிரிசம்பவதி துக்கிதா ரொம்பவும் துக்கப்பட்டுவார் அவ துக்கப்படும் போது இவர் இன்னும் துக்கப்படுவாரா பெரிவாச்சம் பிள்ளை அழகா சாதிக்கிறார் அவர்கள் துக்கப்பட்டவன் இருக்கான் இல்லையோ அவன் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆனவனே துக்கத்தை கழித்து வெத்திரை பார்க்க உண்டு சுக்கித்து போகும் அவன் சுகமா இருப்பான் ஆனா பெருமாள் திருவிழத்தில் இருக்க துக்கம் இருக்கும் இல்லையோ அது ஐயோ அன்னைக்கு உனக்கு கஷ்டம் வந்துட்டே கடைசி வரைக்கும் அவர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் அப்படின்னு அழக ஒரு வியாக்கியானம் சாதிக்கிறார் இதை வச்சுட்டு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல ஸ்ரீராமனுடைய கல்யாண குணமாக இந்த பர துக்க துக்கியத்துவத்தை சொல்லி இருக்க அப்படின்னால இது ஒரு நல்ல குணம் தானே பர துக்கம் எல்லா துக்கம் மாதிரி கிடையாது ஏதோ தோஷம்னால எல்லா இடத்தையும் தோஷங்கிறது ஆக முடியாது இப்போ உதாரணமா கோபம்னு ஒண்ணு இருக்கு கோபம் அப்படிங்கிறது தோஷம் கோபம் கூடாது ஆனா பெருமாளுக்கு கோபங்கிறது சில சமயம் தேவையா இருக்கு கோபம் வர வேண்டிய இடத்துல கோபம் இருந்தாதான் நல்லது கோபம் வர வேண்டிய இடத்துல கோபம் வராட்டாதான தப்பு அதனால எப்படியான பெருமாளுக்கு கோபங்கிறது சில சமயம் குணமா இருக்கோ அந்த மாதிரி துக்கங்கிறதும் சில சமயம் குணமாகும் அது பர துக்க துக்கமா இருந்தா இவனுடைய கர்மா அதிகமா துக்கம் வந்தா அது தோஷம் ஆனா இன்னொருத்தருடைய கர்மாவனால அவருக்கு துக்கம் வரைச்ச அதை பார்த்து ஐயோ அவன் துக்கப்படுறான்னு இவன் நினைச்சான்னா அப்ப அது குணமாகும் அப்படி நினைக்கலன்னா தான் தோஷம் ஆமா அவன் துக்கப்பட்டான் கொஞ்சம் அல்லாடட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சா அதுதான் ஒரு குரூரத்துவம் ஒரு குரூஎல்டி அது இது அப்படி கிடையாது பெருமாளுக்கு கருணை தானே இருக்கு குரூரத்துவம் கிடையாது இல்லையோ அதனால பரதோக்க துக்கியத்துவங்கிறது ராமாயணத்துல சொன்ன மாதிரி உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு அங்க சுவாமி தேசியன் என்ன சாதிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டானா அவதாரேஷு துக்கித்துவம் அபிநய மாத்திரம் அப்படிங்கறத எல்லா ஆச்சாரியாலும் சொல்றதான் அவதாரங்கள்ல பெருமாளுக்கு துக்கம் வர்றத இந்த இடம் மாத்திரம் இல்லை பல இடத்துல இருக்கு அதெல்லாம் மொத்தமுமே அபிநயம்தான் அவதாரத்து உண்மையில பெருமாளுக்கு துக்கங்கள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவர் மனுஷனா இருக்கச்ச மனுஷாளுக்குல அந்த பர துக்க துக்கித்துவங்கிறது உண்டு பொதுவா எம்பெருமானுக்கு வேணா ஆனந்த சுரூபனா இருக்கிற அப்படின்னால அவனுக்கு அந்த துக்கித்துவங்கிறது கிடையாது ஆனா மனுஷர்களுக்கு எல்லாம் இன்னொருத்தர் கஷ்டப்பட்டா கொஞ்சம் கருணை இருக்கணும் தான் இவனும் கஷ்டப்படுவான் அது உண்டுதான் உண்டு பெருமாள் வந்து மனுஷனா அவதாரம் பண்ணிருக்க அப்படின்னால மனுஷ பாவனையை ஏறிட்டு இருக்க அப்படின்னால மனுஷாளுக்கு இருக்க மாதிரி துக்கம் இருக்கிறதா காமிச்சுக்கிறான் அந்த துக்கத்துல நல்ல துக்கம் உண்டு கெட்ட துக்கம் உண்டு ரொம்ப காட்டு எல்லாம் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா மாதிரி அது மாதிரி கர்மா தீனமா கட்டமா ஐயோ சீதா தேவியை பிரிஞ்சு கஷ்டப்படுறதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அபிநயம் தானே எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீ சங்கிராம் இதி தசான் பிரதையன் சச்சார அப்படின்னு சுக்கர சொல்றார் அது மாதிரி இப்படிதான் கஷ்டப்படணும் சம்சாரத்துல அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் காமிக்கிறாராம் பெருமாள் அப்படிங்கிற சீதா தேவியை பிரிஞ்சு கஷ்டப்படும் போது அப்படின்னு சொல்றார் அந்த துக்கம் இருக்கும் இல்லையோ அதுவும் அபிநயம் தானே அப்போ மனுஷனா பிறந்து இருக்கிறவன் மனுஷ
அதனால இதெல்லாம் அபிநயம் தானே தவிர உண்மையில கிடையாது அந்த துக்கம்கள்ல எப்படி அபிநயம் மட்டும் அந்த மாதிரி இதுவும் அபிநயம் தான் பெருமாளுக்கு அவதாரங்கள்ல சுகமோ காருண்யமோ இதெல்லாம் சத்தியம் ஆனா துக்கம் முதலானதெல்லாம் இதெல்லாம் வெறும் அபிநயம் இது வந்து பராசர பட்ட முதலான ஆச்சாரியர் எல்லாமே அருளி செய்திருக்கார் அதனால மனுஷனுடைய குணங்களை எல்லாம் தங்கிட்ட ஏறிட்டுக்கும் போது தான் தெய்வமா இருந்தா கூட மனுஷனுக்கு இருக்கிற பர துக்க துக்கத்தை தான் ஏறிட்டு இருக்க அது வந்து மனுஷன் பார்க்கும் போது அது குணமா இருக்கும் ஆனா தெய்வம் அப்படி பரபிரம்மம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அது குணம் இருக்காது அது தோஷமா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டானா அதுவும் ஒரு நல்ல குணம்னு வச்சுப்போம் பர துக்க துக்கத்துங்கிறது அப்ப எம்பெருமான் துக்கப்பட்டான்னு வச்சுப்போம் அது நல்லதுன்னா அப்ப நல்லதா அப்படியே இருக்கலாம் இல்லையோ அது ஏன் கலைகணம் அப்போ சுயரரு சுடரடி அப்படின்னா தன்னுடைய துக்கத்தை போக்கடிக்கக்கூடிய திருவடி நான் போக்கடிக்க வேண்டாமே நல்லது தானே நல்லதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னா அப்படி விட முடியாது இது போகணும் போக வேண்டியது இந்த துக்கம் போக வேண்டியதுன்னா அப்ப போக வேண்டியதுன்னா அது நல்லதா இருக்க முடியாது சீபாஷ்யத்துல எம்பெருமானார் சாதிக்கிறார் நிரசனீயம் அப்படின்னா அப்ப அது அபுருஷார்த்தம் அப்படிங்கிற அதாவது பெருமாளுக்கு இருக்கக்கூடிய சொல்ற அத்வைத்த மதத்துல சொல்ற அவித்யான்னு ஒண்ணு இருக்கு பரபிரம்மத்துக்கு அப்படிங்கிற அவித்யாங்கிறது ஒரு தோஷம் அஜானங்கிறது தோஷம் பிரம்மத்துக்கு போய் அஜானம் இருக்குன்னு சொல்றியாப்பா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவ சொல்ற அப்படி இல்ல இந்த அவித்யங்கிறது பொய்யானது பொய்யான அவித்தி இது அதனால இது தோஷம் கிடையாது அப்படின்னா அப்போ பொய்யானது தானே உண்மையில உண்டானா உண்மையில கிடையாது அப்படின்னா உண்மையில கிடையாது இருந்தா அப்ப அந்த அவித்தி அப்படியே இருந்துட்டுமே அந்த அவித்தி ஏன் போக்கடிக்கணும் அந்த அவித்தியை போக்கடிக்கிறதுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்களே வேதாந்த சாஸ்திரமே அதுக்காக தான் இருக்குங்கிறாங்களே பொய்யான வித்தி தானே உண்மையில கிடையாது உண்மையில இருந்தா தானே கஷ்டப்படணும் அதனால இது இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னா இல்ல இல்ல பொய்யான வித்திய தொலையணும் அப்படின்னா அப்ப பொய்யான வித்தி தொலையணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த வித்திய ஒரு தோஷம் ஏன்னா எப்ப தொலையப்பட வேண்டிய ஒரு வஸ்து இருக்கோ அப்ப அது ஒரு தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால பல துக்க துக்கியத்தோம்னா எம்பெருமானுக்கு துக்கம் இருக்குன்னா அந்த துக்கம் போக வேண்டிய துக்கமா இல்ல இருக்க வேண்டிய துக்கமா போக வேண்டியது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்ப வந்து கட்டாயம் ஒரு தோஷம் தான் அது போக வேண்டியது போய் இருக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையே இருக்க கூடாத ஒரு விஷயம் தான் அங்க இருக்கு அப்ப தோஷம் தான் இருக்கும் இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு காருண்யம் அப்படின்னா என்ன பரதுக்க துக்கியத்துவம்னா என்ன பரதுக்க நிராசிக்க விஷயம்னா என்ன காருண்ய பதத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன இதெல்லாம் பெரியவாரெல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கா உபயபக்ஷத்திலே மகான்கள் எல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கா இதனுடைய விஸ்தாரம் இன்னொரு சமயம் அடியான விஜயாபனம் பண்றேன் இப்ப சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன கேட்டான்னா இந்த மாதிரி திருவாமையில அங்கங்கே சில இடங்கள்ல அர்த்த வித்தியாசங்கள்ல நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல துயரது சுடரடினா பிள்ளான் அருளி செய்த மாதிரியும் சுவாமி தேசியம் அருளி செய்த மாதிரியும் ஆசிரித சமஸ்த துக்க அபனோதன சுபாவம் ஆசிரியர்களுடைய எல்லா துக்கத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடிய எபெருமாடைய திருவடியை தொழுதெழு என் மனநே என்று அருளி செய்கிறார் அப்படிங்கிறது இந்த முதல் பாசுரத்தினுடைய ஒரு சார்மாக இப்பொழுது பார்த்திருக்கோம் கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா ஆழ்வார் எம்பெருமானார் தேசிய திருவடிகளே சரணம்